آمین برحمت کا یا ارحم الراہمین سلم علی خیر الگی سیدنا محمد والی و صحبی جمعین سبحان ربی کا رب العزت ماسی و نسلا من المرسلین الحمدللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایٹھوم آدھرنینم بہمانی اندرنیا نمڈے ای پریواڑی پرباشنم نڈتا مینڈی ایوڈے ایتی چرنا اس کے اس سفر نے کاسر گوڑ جلیہ سیکیٹری گوڑی آئی ہیں نمڈے تٹڑتا پول جماعت نے قطیب بہمان پٹا سبیر دارمی استاد ورگل ای پریوانی اوڑے ادکشن नमोडे स्वागता संगम वर्किंग कन्वीनर अब्दुल्ला एपी वेदी लेरी कुन्ना बोविकानम रेंज ट्रस्टरर मोहम्मद गुन्नी अजीज ये अड़का मरला नमोडे स्वागता संगम कन्वीनर एके अब्बास अधिवाले वेदीलुम सदस्यलुमल्ला प्रियपटा सहोदरी सहोदरमारे अल्हम्दुलिल्लाह बड़ेरे अधिकम संदोष मल्ला उरु मुहूर्त तिरान नमलोरु रित्रुम उरु मिचुकोडी इटल्लद नमोडे आलोर प्रदेश तत्त्व समस्त के रला जम अयतल उल्लमायोडे कीजगढ़गा माया इस वयस इसके इस सफ़िन्दे आभी मुक्यतल शम्सल उल्लमायोडे नामोधयतल इवडे उरु ऑफिस तुरंत प्रवर्तित हो गयी हूँ अधिल इलामासुवम मजलिसनोरुम अधिवोले मदा पढ़ने क्लास उगलो के इलामासुवम इवडे नडंद विरिगयान अधिन्दे वन्नम वार्षिका भरिवाड़ी आनो इवडे पुरोग मिच्छुगुंडेरी कन्दे इन्दले तुड़ा कंगुरिचा इबेरिवाड़ी बहुमाना पटा सहिद सहिनल आबीदी इन धंगल उल्गाड़न अंचहिद तुड़ा कंगुरिचा इन्द बहुमाना पटा सहिद नज़बुदीन बोको या तंगलोड़ा नेत्रतो तिल इवड़े मजलिस नोरुम अनेबंद बेरिवाड़ी कलोड़ गुड़ी समाभिको गियान नमलोड सहगिरिचा नंगले सहाईचा इल्ला बरे युम कृत्यत्य दयोड गुड़ी ओरख गया आधिकारी का मदा पंडिता सभा आया समत्थ केरला जमायतल उल्लमा आयरती तलाय आयरती इरुवती आर मदल प्रवर्तित चेवरना ई में घले घले दीन इंदे चिट्टे यानि सिरिच गुंड उरे विप दीन इंदे विभिन्न माई गुंड उरे विभागम आलकार आरंभ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा तंगले पोलुम साधारण खारना ये चित्री के रिक्कन्दा समयत्त 
ദീനിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു സംഘടന രൂപീകരിച്ചുകൊണ്ട് രൂപം കൊടുത്ത സമത്ത കേരള ജമാത്തിൽ ഉലമ ഇന്ന് നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സമസ്തയുടെ കീഴിൽ സമസ്തയുടെ കീഴിൽ ഘടകമായ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം സന്തോഷം ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രളയ ദുരിതം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കാസർഗോഡ് മാത്രമാണ് പ്രളയ ദുരിതത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചെങ്കിലും ദുരിതമില്ലാത്ത മാറി നിന്നത് പ്രളയം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ വികായ ടീമിന്റെയും പ്രവർത്തനം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനമാണ് എല്ലാ മേഖലകളിലും കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും സംസാരിക്കാതെ നമ്മുടെ സംസുലുലമ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തോളമായി ഇവിടെ ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് മാസത്തിൽ ഒരു മജ്ലിസ് നൂറ് നടത്തുക മാത്രമല്ല സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓഫീസ് ആരംഭിക്കുകയും അതിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇൻഷാല്ല അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം കിയാമത്ത് നാൾ വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹു സുഹാനു താല അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നിൽ അർപ്പിതമായിട്ടുള്ളത് ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷം വഹിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് നമ്മുടെ സ്വാഗത സംഘം ചെയർമാൻ കെ കെ അബ്ദുല്ല ആജി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖ കാരണം ഇവിടെ എത്താൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഈ പരിപാടി അധ്യക്ഷം വഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആലൂർ മേഖലയിലെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും ഊർജ്ജസ്വലമായി കൊണ്ട് ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ സ്വാഗത സംഘം വർക്കിംഗ് കൺവീനർ കൂടിയായ എ പി അബ്ദുല്ല സാഹിബാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ പരിപാടി നമുക്ക് വേണ്ടി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട പൗൽ ജമാത്തിന്റെ കത്തീബ് ഉസ്താദ് സുബീർ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർകളാണ് ഉസ്താദ് വേദിയിലുണ്ട് ഉസ്താദിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് മജിലിസന്നൂറിനും കൂട്ടുപ്രാർത്ഥനക്കും നേതൃത്വം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാം എന്ന് ഏറ്റിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട നജുമുദ്ദീൻ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹിത അവർകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് വേദിയിലുള്ള മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എ അസീസ് സ്വാഗത സംഘം ജനറൽ കൺവീനർ അബ്ബാസ് ജമാഅത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബഷീർ കടവിലടക്കമുള്ള പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെയും എല്ലാവരെയും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയുടെ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അബ്ദുല്ല എ പിയോട് ആദരപൂർവം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്ലാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്ത് ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബീർ ദാരിമി ഉസ്താദ് അവർകളെ അധ്യക്ഷന് വേണ്ടി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ الحمد للہ الذي هدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا الهدان الله الصلاة والسلام على الشرف رسل الله وعلى آله وأصحابه الفائزين برل الله أما بعد إن أريد إلا لسلعة ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله صدق الله العلي العظيم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر مئة شهيد شفيعنا محمد الرسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا بلال آفتم ادنگ روگر موسیبتم بدرین علی برکتی نال یمی کاکنم یا ربنا لا الہ لا إله إلا الله محمد رسول الله دنم وبابا سوريوم ما تل دين مدنگلوم بدرين علي بركتنا الشفا يا كنم يا ربنا دام موتد كوتيدوم إبلي इस कोजी ने काटी डूं नेरम लाई नवनाटुवाल बदरिंगलाल तोड़ा रब्बना लाइला इल्लाल्लाहु लाइला इल्लाल्लाह الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت هيلتي أدركني مرادي يا حبيب الله Kristin Itum priyam naranya inde sahodiri mare. 
അള്ളാഹ് റബ്ബ് സുബാന ഈ മഹത്തായ സംരംഭം നാളെ ആഹ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു സൽക്കർമ്മമായി നമ്മൾ ഇന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ ജന്നാത്തിൽ ഫുറദോസിൽ അള്ളാഹ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂടി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സാധുക്കളായ നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ പാവങ്ങൾ മഹത്തായ ഈ സദസ്സിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബു സുബാനവ് ചാല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വിട്ടുപുറത്ത് വാപ്പ് ചെയ്ത് തരട്ടെ എസ് കെ എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് ആലൂര് യൂണിറ്റ് ഇസ്ലാം ഷംസുലമ ഇസ്ലാമിക് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എല്ലാ മാസത്തിൽ ഇവിടെ നടത്തി വരാറുള്ള അതിമഹത്തായ മജിലിസുന്നൂറ് സദസ്സിന്റെ ഒന്നാമത്തെ വാർഷിക പരിപാടിയുടെ സമാപനത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അലഹമില്ല ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള നല്ലവരായ സമസ്ത സമസ്തയുടെ പ്രവർത്തകന്മാര് സമസ്തയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിക് സെന്റർ ഇവിടെ നിർമ്മിക്കുകയും അതിന്റെ കീഴിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും മഹത്തായിരിക്കും നമ്മ തിരിസന്നൂർ ഇവിടെ നടത്തപ്പെടുകയും മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള നല്ലവരായ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സഹോദരിമാർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിയായിരിക്കുന്ന ഉലൂമകൾ പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷമായി ആലൂറ് പ്രദേശമായി വളരെ പഴകിയ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ പാണത്തൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനുശേഷം പൈക്കയിൽ വെച്ച് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ആലൂര് പ്രദേശത്തിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇടങ്ങളിലായി ഞാൻ വാളിന്യ വന്നിട്ടുണ്ട് സമസ്തയുടെ ഒരു വേദിയിൽ അതേ ആലൂരിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നുള്ളത് അള്ളാഹിവിന്റെ മഹത്വക്കളാകുന്ന അവലിയാക്കന്മാരെ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പാലിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ നന്മകൾ കുതകുന്നതായിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു സംഘടനയാണ് സമസ്ത കേരള സുന്നി സ്റ്റുഡന്റ് ഫെഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ സാധാരണയിൽ ഒരു സംഘടന എന്നതിന് പുറം ആ മഹത്തായിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനം ചെയ്തു വരുന്നതായിരിക്കുന്ന സമുദായിക നന്മകൾ ഇന്നും ധാരാളം ആളുകൾ കാണാതെ അറിയാതെ പോവുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാർക്കുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു സംഘടന എന്നതിലപ്പുറം അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് പരസ്യമായും അല്ലാതെയും ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുന്ന സേവനം അതുല്യമാണ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം
Sayyidina Muhammad al-Wasilatul al-Fadilatul al-Darabudur Inna kan hadda kulifan ibn Adam Allah Rabbana hadda kulifan ibn Adam Allah Rabbana Kerala Tile, Tekan Jilla Galilum, Karnataka State Tile, Kodaka Jilla Yelke, Abada Nastanga with the Chugundu, Wali Abri Duranda Mandapo, Ah Duranda Tilirayaya Rikuna Pavanga Rexikunadil, Wala Remundil in the Wunder, Logatin de Sada Pudicepati in the Paranal Kalavagil. Anale Kuluris to Tirhama, a Provartana Gaichevicha, Escape as a Pinde Vikaya, Padayali Gale, Vidikuru, Namuka Vismerica and Batilia. Aduna Matramea Parnitulu, Adapole Ladara, La Provartana Galani, Mahata, Prastana, Misamadaya, Tinevi, and Chi, the Wundi Kunda, Adunda, Mahata, Sangadan Karito Bagarenda. Adinda Kayagal Keshakti Bagarenda, Namada Oro Ritorim, Kadamayani and Sandra Bigamayan, Ningala Unartagaya Mahan Maria Asuhabil Badrin and Amangalana Nimishangal Karimbo, Ibad Salam and Depoganadu Panakada say the Hidarli Shahab Dangalude Patega Hijazi at Tennessee to wonder Kerala Tilim, Karnada Gilim, Padina, Irek Kanakila Mahalilum. Islamic Sender Regalum, Allah, the Lekomai, Mahata, and Majlis in the Chella Potagondi Kigaya Mahan Mara, Asahab, Lebadinis Marikuga, and Nuladu Namalin in the Manapoya, Pavangala Porpika, and Kairana Magam in the Paripurna, Vishuzi Kunavarana, Ahulisunati, Jama, Il, Paripurna, Vishuzi Kunamal Liberu, Humana Pata Haitha, Lishihab, and the Angari Kari and Parayamangil. Bhumana Pataver Adinda Poragil, Avrida Mashai and Marada Purna Desha Milada Parail Layana, Paripurna Vishwasan Makila Vikumunda Logata Berina Dari Kuni in the Kula Durandangalina, Prayasangalina, Samudaya Trin Mukti Nadan Evendi, Allah Hivin the Deen of Mile of Worm and Daka Nevendiana, Itupon Ila Mahara than Maris, Marikavan Evendi, Mahan Maranam Roda Padipikunda. Indo Gundam Badri Ingles Marikiga and the Parina Namla Allah when a warm pick him on the little Makari Katarukoilia Mahanamara Vormam Kangan, the Ormi Pikiga and Ormi Kiga and the Ladder Namalayar Allah will lay Kadu Pikan the Arikuna Amalana Adini Etum will live with Telivana Vishudamari Kuna Kuranil Allah of Subhan of Tala Mutrasul, Sulla, Hali Vasalamadangalik Dara Lamai to La Pravats and Mara Charitra and a pretty picture of the one day Rikiga. Karina Boyada, a Pramaja and Mara Charitrangling and a Paranjabur to Kundi Kayana. Allah, he went or a sur in the Arinian to Maria to the Maya Dara, a Pramaja and Mara Kadagal. Karina Boya Mahatu Kerode Mahan Marade, Pramaja and Mara Smaranagal, Allah, we like a number of Pikamana, eight tumble every Ibada Taitan, Allah, he went or a sur in the Kalaman and a party picture of the Rikunda. Namalarianum, Namali, and if we took on the Rikunda, Rikuna, E. Dini, say the new me, Dini, and the Satayim, Mahan Mara, Asuhabi, Padrilud, and Namakan, the Edo, the Kana, Kadinadan, and the Namara, Marno Bogrid, Escape as a Finde, Esvayas in the Priya Pata Proverta Garuda, in the Shabdangal, the Priya Pata Umamaro, and Yaparega, Allah, he been the Dean in the Piri Paranjin, the Namakiba, and the Kana Karina Dangil. I think the Paripur, Nautravadigal, Padiringalan, and the Lamakar is some shake under the Lia. Allah in the Pramaja and the Paranjitunda, Badril Bachangalam, Allah, he winded a sword in the Sahaba Tilgra, Paraja, Padil Nangil, Allah in the Paraya, Patina, very Bekit, Tayama, the Nalavari, Boomiro, Katunda, the Marinilla, Badiringal and Nerdia, the Tanari, can eat Temple Levichayamana, Tayama, the Nalavari, Yatana, Lavari, and the Soda Gori, Salam, the Nadalikan, Karana Mayadu. Children are going on over the Ringle and the Baranyan. Where El Pama, Bajilisunur in the Southern Side of the Gunda, Amagama, even the Rendakara Baranya, Shalla, El Pamuda Baranyan, Patanabasani Pigun, Bahamana Patabadiri, Kurich, Yetra Gandamahana, Pravaja, and Ikamadu Baranya, and Madiagila, and the Madivari Lion, and the Chitra Baranya, Badiri, and a white Paranjagunda, Rikumian, Mursur, Salah, and Salamadangada. 
എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ദീനിന് വേണ്ടി സർവതും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ആ നിലക്ക് ത്യാഗം ചെയ്ത ഒരു സമുദായ ഒരു സ്വഹാബത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സ്വഹാബത്തിൽ അത് പതിരീകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വഹാബത്തിൽ ഗ്രാമിൽ അഷറത്തിൽ മുബശരിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിൽപ്പെട്ട ആളുകളും പതിരീങ്ങളാ അവർ കഴിച്ചാൽ പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളുകളാണ് പതിരീങ്ങൾ ആ പതിരീങ്ങളെ നാമം ഉരവിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം ധാരാളം ആളുകൾ വലിയ വലിയ അവലിയാക്കന്മാരുടെ ദറജയെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബദർ മൗലൂദിലെ അവസാനത്തെ ആ ഹദീസ് നമ്മളൊക്കെ ഓതാറുണ്ട് അവരെ നാമം ചൊല്ലുന്നതായിരിക്കുന്ന സദസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കപ്പെടുമെന്ന് ആ മഹാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഉഹുദ് മലയിൽ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹിബിന്റെ പ്രവാചകരും ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായിരിക്കുന്ന ഉമർ അലിയാറത്തങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഈ ആളുകൾ ബഹുദ് മലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഉഹുദ് മല ചെറിയ ഒരു വിറ വിറക്കുന്നത് ഉഹുദ് മല വിറക്കുകയാ ഉഹൂദ് മല വിറച്ച ഉടനെ തന്നെ മഹാനായ സയ്യിദിന മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ ഉഹുദ് മലയോട് പറയുകയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കോ ഉഹുദേ അടങ്ങിയിരിക്ക് എന്താ നീ വിറക്കുന്നത് നിന്റെ മുകളിൽ ആരാണുള്ളത് നിനക്കറിയോ നിന്റെ മുകളിൽ ഈ നിൽക്കുന്നുള്ളത് ഒന്ന് പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല തങ്ങളാ മറ്റൊന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ഖലീഫ അബൂബക്കറാണ് മറ്റുള്ള രണ്ടു പേര് ശുഹതാക്കളാണ് രക്തസാക്ഷികളാണ് ഉഹുദേ എന്ന് മഹാനായ പ്രവാചകർ ഉഹുദിനോട് പറഞ്ഞ ചരിത്രം നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞവരാ നോക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹി വിൻ റസൂൽ ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് ആദ്യത്ത് മുഹമ്മദ് നബിയാണ് മറ്റൊന്ന് ഖലീഫ് അബൂബക്കറാണ് പിന്നെ രണ്ട് ശുഹതാക്കളാണ് പേരല്ല പറഞ്ഞത് അത് ഉസ്മാനാണ് ഉമറാണെന്ന് പറഞ്ഞാ പോരെ ആ രണ്ടാളുകൾ അള്ളാഹ് റസൂല് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് രണ്ട് രക്തസാക്ഷികളാണ് വിഷമങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുമെന്നതിന്റെ സൂചനയാ ആ ഉഹുദിന്റെ വറയിൽ നിന്ന് ഉഹുദിന്റെ പ്രകമ്പനത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകൻ ഉപയോഗിച്ച വാക്കാത് രണ്ടാളുകൾ നിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ഷഹീദുകളാണ് എന്ന് ആ പതിരീങ്ങളുടെ നാമമാണ് അവരൽപ സമയത്തിനകം ഇവിടെ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആത്മാർത്ഥമായി ആ സദസ്സിൽ കൂടിയിട്ട് മഹാനാരിക്കുന്ന ജമുദ്ദീൻ പൂക്കോയത്തങ്ങൾ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുവൻ കൂടിയിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പോകിയെന്ന് വരാം കാരണം എനിക്ക് പോകൽ അനിവാര്യാണ് കാരണം ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടിലയാണ് എന്റെ നാട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ സഹോദരിയുടെ കുടികൂടലാണ് നാളെ സ്വഭ നിസ്കാരത്തിന്റെ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിന്നത് ഞമ്മളെ റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറയാണ്ടിക്കൽ നല്ലതാണ് നമ്മളെ ചെറുക്കള മുതൽ എന്റെ നാടിലേക്ക് എത്തുന്നവരുള്ള റോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്തെന്നാന്ന് പറയേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ഡിക്ഷണറിൽ അതിലേക്ക് ഒരു പേരില്ല എങ്ങനെ ആ റോഡിലൂടെ കാർ ഓടി പോകണമെന്ന് ആ റോഡിൽ ഓടിയ ആൾക്ക് ലൈസൻസ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഭൂലോകത്ത് പിന്നെ ലൈസൻസ് കിട്ടാനുണ്ടാവില്ല ആ റോഡിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നാട്ടിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിശാല എന്റെ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിച്ചൊരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകും ആ സദസ് മുഴുവൻ തീർന്നിട്ടേ നിങ്ങൾ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ബഹുമാനപ്പെട്ട അസുഹാബ് ബദറിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിബിൻ റസൂലിന്റെ സുഹാബത്തിന്റെ ജിബിരിയിൽ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർക്കണം നമ്മള് ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രവാചകര് മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ജിബിരിയിൽ വരുപെട്ട ചോദിച്ചത്ര ഭദ്രമാലിൽ നമ്മളൊക്കെ പാടുന്ന ഒരു വരിയുണ്ട് ഒരു നാൾ നേബിയോടുരിയിലും ഉങ്കൾ വിചാരം വരെ കൊണ്ടെന്താമേ ഭദ്രമാലയിലുള്ള വാക്കായത് മഹാനായിരിക്കുന്ന പ്രവാചകരോട് അങ്ങക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ട് നബിയെ ബദിരീങ്ങൾ അഭിപ്പ് കുറിച്ച് തങ്ങൾ അഭിപ്രായം എന്താ അപ്പോഴാണ് മഹാനായ പ്രവാചകര് ജിബിരീൽ അലൈസ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് മറുപടി കൊടുക്കുന്നത് 
അതേ ഭദ്രമായിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഉരക്കേട്ട് സ്വാഹാജീകൾ ഒക്കെയിൽ പോരീശ പെറ്റവർ ഇവരാമേ മഹാനായിരിക്കുന്ന ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമിനോട് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് യാ ജിബിരി ജിബിരി എന്നവരെ മഹാനായ ജിബിരി അലി ഇസ്ലാമേ എന്റെ സ്വഭാവത്തില് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ളവര് ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുടെ ആളുകളാണ് മഹാന്മാരായ സ്വാബിൽ ബദിനീകളെന്ന് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ആളുകൾ ബദിരിങ്ങളാണ് കഴിച്ചിട്ടേ വേറെ ആരിക്കുള്ളൂ അതിനേറ്റവും വലിയൊരു തെളിവാ സഹോദരങ്ങളെ മദീനയിലേക്ക് ഒരു ദിവസം മക്കാരിയായ ഒരു പെണ്ണ് കടന്നു വരികയാണ് ബദിൽ വെച്ചിട്ട് കുടുംബം നഷ്ടപ്പെട്ട ഭർത്താവിന് നഷ്ടപ്പെട്ട വാപ്പ നഷ്ടപ്പെട്ട സമ്പത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ട സാറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെണ്ണ് മദീനയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരോട് പറയുകയാഹമ്മദു മുഹമ്മദെ ഞാൻ മക്കാരിയാണ് എന്റെ പേര് സാറ എന്ന എന്റെ കുടുംബത്തെ ബദുരുദ്ധത്തിൽ നിന്റെ ആളുകൾ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭർത്താവിനെ നിന്റെ സ്വഹാബികൾ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ പാപ്പയെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ സമ്പത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നുമില്ലാതെ അനാഥയാ അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദേ നിങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിനോട് അനുയായികളോട് പഠിപ്പിക്കണം മുഹമ്മദേ എനിക്ക് വല്ലതും തരാൻ ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പാവമാ ശത്രുക്കളിൽ പെട്ടതായ ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ശത്രു സമുദായത്തിൽ പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ ഇത് പറയുമ്പോ ശത്രുക്കളോട് പോലെ കരുണ കാണിക്കുന്ന നേതാവ് മുഹമ്മദ് അള്ളാവിന്റെ പ്രവാചകര് വല്ലാത്ത മനസ്സിന് വിഷമമായി പോയി ഒരു പാവം പെണ്ണ് എല്ലാ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണാണ് വന്നിട്ട് സാധാരണ വന്നിട്ട് സഹായം കെഞ്ചുന്നത് സുഹാബത്തിനോട് പ്രവാചകൾ പറയുകയാ സുഹാബ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാവം പെണ്ണിനിക്ക് കൊടുത്തുവിടൂ ശത്രു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ശത്രു വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പാവം പെണ്ണ് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുത്തേക്ക് റസോല പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോ ഒക്കെ നോക്കിയിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുള്ളൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഇത് ഏതാളാ നമ്മളിൽ പെട്ടതാണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നോക്കും അല്ലെ കൊടുക്കണ്ട നോക്കും ഓരോത്തിന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് ഈ സദസ്സിലുണ്ട് മഹാനായിരിക്കുന്നേക്ക് ഹിജറ വന്ന മഹാനാഹാജറിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മതി മക്കയിലേക്ക് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ തന്റെ കുടുംബത്തെയും സമ്പത്തിനെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞു വന്ന മഹാനാഹാത്തുണ്ട് ഈ പെണ്ണ് വന്ന് ഇത് പറയുമ്പോ ഹാത്തബനെ കണ്ടവിടനെ തന്നെ വരൽപ്പകലെ പോയിട്ട് ആ പെണ്ണിനെ വിളിക്കുകയാണ് പെണ്ണെ ഇങ്ങോട്ട് വാ നിനക്ക് പണത്തിന്റെ ആവശ്യമല്ലേ ഉള്ളത് ഞാൻ തരാം എനിക്കൊരു ഉപകാരം നീ ചെയ്യണം എനിക്കൊരു ഉപകാരം നീ ചെയ്യണം ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്ത് എഴുതി തരികയാണ് ആ കത്ത് നീ പോയിട്ട് മക്കയിൽ എന്റെ ഇന്നാലിന്ന ഗോത്രക്കാരായ എന്റെ കുടുംബക്കാര് മക്കത്തുണ്ട് കേട്ടോ അവർക്ക് എന്റെ കത്ത് നീ കൊണ്ടെത്തിക്കണം എന്നാൽ നിനക്ക് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ദീനാർ തരാ എന്ന മഹാനായ ഹാത്തബനെ പെണ്ണിനോട് പറയുകയാണ് ഒരു കത്ത് കൊണ്ടെടുക്കാൻ ഞാൻ കൊണ്ടെടുത്തോളാം പ്രയാസം പൈസ കിട്ടിയാ മതി പന്ത്രണ്ട് ദിനാറ് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് കത്തെഴുതി കൊടുത്തു ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യില് തന്റെ കുടുംബത്തിലെ കൊണ്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെണ്ണി കത്തുമായി ഹാത്തബറിയുള്ള സദസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയപ്പഴ മഹാനായ നസലുല്ലമീൻ ജിബിരി അലൈസലാ വന്നിട്ട് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരോട് പറയുകയാ 
അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരെ ഒരു ചതി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചതി നടന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഒരു വറ്റി കൊടുക്കൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് നബിയെ ഒരൽപ്പകാലം കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങയും സ്വഹാബത്തും മക്കയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ ആ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായ കാര്യം മക്കക്കാർക്ക് ചോർത്തി കൊടുക്കുന്ന ഒരു കത്ത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ കയ്യിലൂടെ മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് നബിയെ അങ്ങനെണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഒരുമിച്ച് തന്നെ കളിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും ഒറ്റ കൊടുക്കല് നിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചങ്ങാതിയെ ഒരു മിനിമം അനുസരിച്ച് നീ സ്നേഹിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു നാളിൽ അവൻ നിന്റെ ശത്രുവാകും അങ്ങനെയാണ് ചരിത്രം ശത്രുവിനോട് ഒരു മിതമായ ചൊടിയെ നമ്മൾ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഒരു ദിവസം അവൻ നമ്മൾ മിത്രനാകും അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റക്കൊടുക്കൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അല്ലാതെ പിന്നെ ഓർക്കുന്ന ജിബിരി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാ ഇന്ന ഇന്ന വണ്ടി വരുന്നുണ്ട് പൊടിച്ചോളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒക്കെ നമ്മളൊക്കെ ആളുകളെയാണ് ഒറ്റക്കൊടുക്കല് അങ്ങനെയുള്ള ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നവര് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു നിലക്കും പോവില്ല അത് ഉറപ്പാ ാണ് ഈ ഒറ്റ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കളവ് പറയല് പോലും ഹലാലായ സ്ഥലത്തിൽ പെട്ട മൂന്നിൽ പെട്ട ഒന്നല്ലേ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു കുടുക്കുന്നത് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉദാഹരണത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്രമി ഒരാൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പക്ഷേ നിരപരാധി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു കുറ്റ ചെയ്തതായിരിക്കുന്ന വെക്കാം ഒരു മനുഷ്യനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചോണ്ട് ഇങ്ങനെ വരിക വരുന്ന വിധത്തിൽ ഒരാൾ തല്ലാൻ വേണ്ടി ഓടിച്ചു വരുമ്പോ അയാൾ ഓടി വന്ന് നമ്മൾ പരക്കേക്ക് വന്ന് മമസ്സെ മമസ് ഞാനൊന്ന് തൊട്ട് ആ ആള് വരുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്താക്കി നമ്മൾ ഡോർ തുറന്ന് കൊടുത്ത് അയാൾ വീട്ടിന് ഉൾപ്പിച്ചിരുന്ന് ആ ഓടിച്ചു വരുന്ന ആൾക്ക് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി ചോദിച്ചു അല്ല അബ്ദുറഹ്മാനിലേക്ക് വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവിടെ കളവ് പറയാന്ന ഈ മസാല പറഞ്ഞാൽ ഗുൽമാലാവുക അതാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ എന്നെ പിടിച്ചു തോന്നും അത് കളവ് പറയാൻ തുടങ്ങി പിന്നൊരു രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞു തരാം കാരണം പെണ്ണുങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് അത് പറഞ്ഞുകൂടാ ഇനി കളവ് പറയാൻ പറ്റിയ രണ്ട് സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ റസൂല സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്ത് ആ ഒരു ഭാവത്തിന് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെ പറയാ ഏ എനിക്കറിയില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടേ ഇല്ല അല്ലപ്പാ എന്ന് പറയാം അല്ലാതെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലില്ലേ ഇല്ല ഉള്ളിലില്ലേ ഇല്ല എന്നല്ല പറയേണ്ടത് അപ്പൊ മനസ്സിലെ ഉള്ളിലുണ്ട് അല്ലെ ഒറ്റ കൊടുക്കൽ മാത്രണ്ടിത്തരാ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കത്തായി പോയി ഇത് പോയത് പക്ഷെ യഥാർത്ഥ ഒറ്റ കൊടുക്കൽ ആയിരുന്നില്ല മഹാനായിരിക്കുന്ന ജിബിരി അലി സ്വലാം പറയുകയാണ് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരെ മദീനയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഒരു തോട്ടമുണ്ട് ആ തോട്ടത്തിന്റെ പേര് എന്നാണ് നബിയേ ിലേക്ക് പോയാൽ തങ്ങളുടെ എല്ലാ തീരുമാനം പൊളിഞ്ഞു പോകും നബിയേ ഇത് പറഞ്ഞപടനെ തന്നെ മഹാനായ പ്രവാചകന് വിളിക്കുകയാണ് രണ്ടാളുകളെ ുംറിയപ്പെടുന്നൊരു <laughs> അതിവേഗതയിലാണ് എന്റെ കുതിര സഞ്ചരിച്ചത് അലിയാർത്ഥങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് 
മൂപ്പരവരി കാരെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഏൽപ്പിച്ചതുപോലെ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതിന് പറ്റിയ ആളാ റസൂർ അള്ളാന്റെ മരിമകൻ അള്ളാഹിവിന്റെ ദീനിന്റെ പുലി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മഹാൻ ഇവർ പറയാണ് എന്റെ കുതിര എന്ന നിലം തൊട്ടിട്ടില്ല പറന്നതാണ് കാരണം ഒരല്പം വേഗിയാൽ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് മോട്ടർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കാനുള്ളത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അല്ലോ കേട്ടോ ഇപ്പത്തെ ചില പുള്ളന്മാരെല്ലാം മോട്ടർ സൈക്കിൾ ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടാൽ നമ്മൾ നെഞ്ഞിടിച്ചു പോകും അലിയാർത്ഥങ്ങൾ കുതിര പറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ട് സൈക്കിൾ പറപ്പിക്കുന്ന അതിലേക്ക് ഇൻഷാല സമയം ഒരല്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇന്നലെ ഒരു അപകടം നമ്മൾ കൺമുമ്പിൽ നടന്നു പോയി ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അള്ളാഹു ആ കാറിന്റെ ഫോട്ടോ ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കണ്ടു പടച്ചിറപ്പെ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കബറിഞ്ഞ് സ്വർഗത്തോപ്പാക്കല്ല എന്തായിരിക്കാം എന്നറിയില്ല ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ അമിതമായിരിക്കുന്ന വേഗമായിരിക്കാം അപകടത്തിന് സംഭവിച്ചു പോയത് ജീവനിക്ക് ബല നൽകണം നമ്മള് ഒളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നത്തിനാരെങ്കിലും പറയോ ചോദിക്കേണ്ടവരാൾ ആ നിലക്കൊക്കെ എങ്ങനെങ്കിലും എത്തിക്കാൻ ആൾക്കാർ നോക്കും അപ്പൊ ഒളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഈ കത്തി എങ്ങനെയാ പുറത്ത് പറയല് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ കത്തില്ല അലിയാർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞു ബേടിക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ കത്തില്ല എത്ര പറഞ്ഞിട്ട് പെണ്ണ് കത്തുള്ളതായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് അലി റലി അല്ലാവല്ല പറയുന്നത് എടി പെണ്ണെ നീ കത്തെടുക്കുന്നില്ലെങ്കില് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ വസ്ത്രങ്ങളും ഞാന് വലിച്ചു ഊരിയിട്ട് ആ കത്ത് ഞാന് പിടികൂടും കേട്ടോ അലിയാറ് തങ്ങൾക്കുള്ള ഗർജനം കേട്ടപ്പോ ആ പെണ്ണ് പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ മുടിക്കെട്ടിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരുന്ന ആ കത്ത് ആത്തബന് ബൽത്താതങ്ങൾ കൊടുത്ത കത്ത് എടുത്തിട്ട് അലിയാറ് തങ്ങളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു മുഴുവനുമുള്ളത് പ്രവാചകരും സുഹാബത്തും മക്കയിലേക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെ മക്കാർക്ക് അറിയിക്കുന്ന ഒരു കത്താണത് തന്റെ കുടുംബം അവിടെയുണ്ട് ആത്തപ്പ തങ്ങളെ കുടുംബം മക്കയിലുണ്ട് മഹാനായ തങ്ങളെ വരികൾക്ക് തന്റെ കുടുംബത്തോട് വന്ന ഒരു അനുകമ്പമാ ആ കത്ത് ഏതാണ് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അതല്ലാതെ പ്രവാചകനെ ചതിച്ചതല്ല റസൂറുള്ളായി തങ്ങളോട് സ്നേഹമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകല്ല മുസ്ലിമേ മഹാനായിരിക്കുന്ന ഹാത്തപ്പ തങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് പ്രവാചകന് ചോദിക്കുന്ന ഹാത്തപേ ഇത് എന്താ പണിയാ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് നമ്മള് പോകുന്ന കഥയല്ലോ ഈ കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും മഹാനായിരിക്കുന്ന ഹാത്ത പ്രതിയല്ലാവുന്നു പ്രവാചകന്റെ മുമ്പില് തല കുനിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ അള്ളാന്റെ പ്രവാചകരെ എന്നെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എനിക്കങ്ങ് മാപ്പ് തരണമേ ഞാൻ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതല്ല നബിയേ വഞ്ചനയിലൂടെ ചെയ്തതല്ല നബിയേ എനിക്കറിയാം അള്ളാഹും റസൂലും അള്ളാഹുവിന് റസൂലും സുഹാബ കുടുംബത്തെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ചില അംഗങ്ങള് മക്കയിൽ താമസിക്കുന്നുണ്ട് നബിയെ അവരോടെനിക്ക് ചെറിയ ഒരു അനുകമ്പം വന്നു പോയതാണ് 
അവരോടൊരു അനുകമ്പം തോന്നിയതാണ് അങ്ങയും അങ്ങയുടെ സ്വഹാപത്തും മക്കയിലേക്ക് എത്തിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന നാശത്തെ കുറിച്ച് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ അതിൽ എന്റെ കുടുംബം പെട്ടുപോകല്ല എന്ന നല്ല ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ എന്റെ കുടുംബത്തിന് ആ കാര്യമൊന്ന് അറിയിക്കാനാ നിബിയെ ഞാൻ ഏകത്തേരിയത് അല്ലാതെ നിബിയെ ഞാൻ വഞ്ചിച്ചതല്ല ഇതങ്ങോട് പറ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മറബിനു പറഞ്ഞ മറുപടി ആലൂരിൽ എന്നെ കളിക്കുന്നവരെ ഇന്ന ോരിനിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഇത് ഉണ്ടാകണം കേട്ടോ ാണെന്ന് അറിയോ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് വന്നേക്കല്ലേ ഉമറേ ഇന്ന് നമ്മളെ മജിലിസിന്റെ പടം അതിൽ വരും ഹാത്തബ് നിങ്ങളെ പേര് മൂന്ന് ഹാത്തബുകൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതായ മഹാൻ ഇത്ര വലിയൊരു ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പ്രവാചകൾ പറഞ്ഞതെന്തേ കത് ഷഹിത ബദുറ അദ്ദേഹം മഹാന് ബദ്രീങ്ങളാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാനാ ആ മഹാന്മാരുടെ പേരാ നമ്മൾ ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് അവർക്കുള്ള നാമമായി ഇവിടെ ഉച്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അവർ ചെയ്തു വെച്ചതായിരിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെ ബാക്യമാകമാ എന്റെ മുസ്ലിമേ നമ്മൾ ഇവിടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യവും അവസാനവുമായിട്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പതിരീങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണോ എന്നാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ മജിലിസിനോറിയാണോ കൈക്കലാണോ പതിരിയങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ റസൂറുള്ളായുധങ്ങളോട് അള്ളാഹ് പറയാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിച്ചതായ ആയത്തിന്റെ ഭാഗമാ ആദ്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് ബോധികൽപ്പിച്ചത് ഒരുപാട് വാലുകൾ വെക്കലല്ല ഒരുപാട് വാല് കേൾക്കലല്ല ആ വാല് എത്രമാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓരോ മുസ്ലിം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വാല് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം വയൽ കേട്ട് 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 കേട്ടിട്ട് ഏതാണ് വയൽ ഇപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി നോക്കിയാൽ ആരത് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും നൂറുകണക്കിൽ വാലുകൾ എന്ത് ഫലം ചെയ്തു ഈ വാലുകൾ വാലിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ കേൾക്കുമ്പോ നരകത്തെ കേൾക്കുമ്പോ സ്വർഗത്തിന് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന് പ്രകമ്പനം വന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിക്കുന്ന അള്ളാ ഞാൻ ഇനി നന്നാകാം റബ്ബേ അപ്പുറത്ത് പോയാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് യാതൊരു മാറ്റവില്ല ഈ വാല് കൊണ്ട് എന്ത് ഉപകാരമാണ് പറയുന്നത് കാണാമല്ലോ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കണ്ടുമുട്ടി സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോ എന്നോട് മഹാനവറുകൾ ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് നിന്റെ അവസ്ഥ 
സുഖല്ലേ ഹന്നല എന്നുള്ള ഭാഷയാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഹന്നല റാഹത്തല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു എന്ത് പറയാനാണ് സിദ്ധീകരണങ്ങള് അല്ലല മുനാഫിക്കാണ് അല്ലല മുനാഫിക്കാണ് തങ്ങള് ഇത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ മഹാനായിരിക്കുന്ന അബൂബക്കർ സിദ്ധീക തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തേ അല്ലല അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്തേ എന്തുകൊണ്ടാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുനാഫിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അല്ലല പറയുന്നത് ഓ സിദ്ധീക തങ്ങളെ സദസ്സില് പ്രവാചകൻ വേള് പറയുമ്പോ ആ വേല നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് വല്ലാതെ കരയുകയാണ് വല്ലാനെ പേടിക്കുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ പിന്നെ നമുക്കതെല്ലാം മറക്കാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്നില്ല നമ്മള് ഭാര്യമാരെ കൂടെയും മക്കളെ കൂടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ വേലൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് സിദ്ധീകരങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ അല്ല വേല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പ്രീമിയർ ലീഗ് പോലെയാണ് പ്രീമിയർ ലീഗ് മത്സരൊക്കെ ഉണ്ട് അതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ വേൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഒരു മത്സരം അപ്പുറത്ത് എങ്ങനത്തെ വേലിന്റെ ആളാ വന്നത് അതിനെക്കാട്ടി ഉഷാറിനാളെ എടുത്തൊക്കെ വരണം അത് പൈസ അത് സാരമില്ല പൈസ എത്രയും കൊടുക്ക പൈസ ഒക്കെ എന്തിപ്പോ അല്ലെ അതിനൊന്നും ഇല്ല വേൽ നടത്തിനോട് ഉഷാറാവണം ഒരു മത്സരമല്ലാതെ അതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു ദീന് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണെന്നത് മുസ്ലിം സമുദായം മറന്നേ പോയി അന്നലെ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഞാൻ മുനാഫിക് ആയിട്ടുണ്ട് എന്തേ എനിക്കുള്ളതായിരിക്കും മനസ്സ് രണ്ട റസൂൽ അള്ളഹാനെടുത്ത് വേല കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിന് പേടിയാകുന്നുണ്ട് പുറത്തു പോകുമ്പോ എല്ലാം മറന്നു രണ്ടാളും പോയി മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിലേക്ക് പോയിട്ട് പറയുകയാണ് ആയിട്ടുണ്ട് നബിയേ അപ്പോ ഒരു പ്രവാചകന് ചോദിക്കുകയാഹാനല്ലോ എന്ത് പറ്റി അല്ലല എന്താണ് നിങ്ങൾ ആ വാക്കുപയോഗിച്ചത് അപ്പോഴാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് അള്ളാന്റെ പ്രവാചകനോട് അങ്ങയുടെ പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങയുടെ വേല നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങളെ മനസ്സ് വല്ലാതെ പേടിക്കുന്ന നബിയേ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞങ്ങളെ മനസ്സടുക്കുന്നു പക്ഷേ വാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൂടെ കൂടുമ്പോ ഭാര്യമാരെ കൂടെ കൂടുമ്പോ അങ്ങ പറഞ്ഞതെന്ന വാല് ഞങ്ങളെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകുന്ന നബിയേ ഇത് പറഞ്ഞ പറസൂല്ല പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയുണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഉള്ളതെങ്കില് ഞാൻ പറഞ്ഞതായ ഉപദേശങ്ങള് അത് മനസ്സിന്റെ അകത്ത് തറച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന രൂപത്തിലാ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കില് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഉള്ള കാലം വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകള് പ്രത്യേകിച്ച് വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ പിരിപ്പുലി പോലും നിങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്ര പേടിയാണ് സുഹാബത്തിന് കാരണം വാല് കേട്ടിട്ട് ആ വാല് മനസ്സിൽ നിന്നകത്തുന്ന പോഴപ്പോ അവർക്ക് പേടിയാണ് നമ്മൾക്ക് മുനാഫിക്കിങ്ങളായി പോയോ എന്ത് ഞാനും നിങ്ങൾ എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എന്താ പറയേണ്ടത് നമ്മൾ എത്ര മാത്രമാണ് വേല ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് സഹോദരിമാരെ സഹോദരങ്ങളെ പഴയ കാലത്ത് നല്ല നല്ല ആൾക്കാര് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന എല്ലാ നല്ല വാതൃ മാർഗങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടാണ് ആധുനിക കാലക്കാരായ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നന്മയോട് നമുക്ക് വല്ലാത്ത പുച്ഛമാ നന്മ ചെയ്യാൻ വല്ലാത്ത മടിയന്മാരാണ് നമ്മള് എല്ലാരും ഈ പറയുന്ന ഞാനടക്കം 
ഒരു ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹിബൻ റസൂ നമ്മളോട് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നന്മകൾക്ക് തടസ്സമായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്നായി നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വെക്കണമെന്ന നിബിധങ്ങൾ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് എന്റെ വേദന അവസാനിപ്പിക്കും ശരിക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും മല്ല പോക്കാം സാരമില്ല ചെയ്യാലോ ചെയ്യാൻ അനിപ്പം എന്താ ഇത്രയല്ലേ തിരക്ക് വിഷയത്തിലായാലും നോമ്പിന്റെ വിഷയത്തിലായാലും നമുക്ക് എല്ലാവരും സാവധാനമാണ് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്ന സ്പീഡ് പള്ളിയിലേക്ക് വരുമ്പോണ്ടോ പഠിച്ചോനെ ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോന്ന പോക്ക് കണ്ടാലും വിചാരിക്കും എന്തോ സക്കറാത്തിലുള്ള കിടത്തിട്ട് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത് ആ പോക്ക് ആ ജുമാ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഒരു പോകുന്നത് എന്തോ ഒരു തിരക്കാന്നറിയോ കത്തീബ് എന്തോ പറയാൻ വേണ്ടി അസ്ലാം അലൈക്കും ആരോട് കാർപ്പറ്റ് ഓടാ ആരോടാ ഹത്തീബ് പറയേണ്ടത് ഇവിടെ ആൾക്കാരല്ല ഇരുന്ന് കാരണം ഇവിടെ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് മീത്തൊക്കെ എത്തണ്ടേ അതുകൊണ്ട് ഓടയിലെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹ് ഇതീനി ചെയ്തിനൊക്കെ ഞാൻ നമ്മളോട് നേതൃത്തട്ടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെയാണ് ഭയങ്കര തിരക്കാ നമുക്ക് എതില് നന്മയുടെ ഓപ്പോസിറ്റില് വരുമ്പോൾ ആ ഒരു തിരക്കില്ല ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് ജുമാലയ്ക്ക് അവസ്ഥ എന്താ എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അവിടുത്തെ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അപ്പോഴത്തെ കാലത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ജുമാ നിസ്കരിച്ച ആളുകൾ ശരിക്കും ജുമാ കൊള്ളുന്നില്ല എന്റെ ആരാണ് ഒരു നാട്ടിലെ നാൽപ്പത് ആളെ കൊണ്ട് ജുമാ നിർത്തിയാൽ ആ നാൽപ്പത് ആളെ പരിപൂർണ്ണ കുത്തുപ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ ഷർത്തുകളൊക്കെ വീടുന്നുണ്ടോ നാടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരാള് ഒരൽപ്പം വന്നതിൽ വേ ആയി പോയെങ്കിലും വലിയ വ്യാചാറാ ഓൻ ജുമാൻ എന്ന് ഓന്റെ വാച്ച് തെറ്റി ചിലപ്പോ ആയിരിക്കും ഓൻ വേ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന മേൽ നോക്കും കുത്തുപ്പ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഓന് വ്യാചാറായി പോയി ഇത്ര വേ മന്ദിരം എന്താക്കുന്ന അല്ലേ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്ക് എന്നിട്ട് ഓന്റെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ ഈ പള്ളിയിലേക്കൊക്കെ ജുമാക്കൊക്കെ ലേശം വേ വന്നോയാൽ ഓൻ നേരെ ബാത്റൂമിലേക്ക് പോകും ബാത്റൂമിലേക്ക് പോയിട്ട് പോലൊരു മൂത്രയ്ക്കലുണ്ട് അപ്പൊ ഹലാക്കൊരു മൂത്രയ്ക്കൽ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്താ ഇതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് കാരണം ബസ് ബസ് മാതിരിയാ ബസ് രണ്ട് മിനിറ്റ് മുമ്പ് സ്റ്റേഷൻ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വിട്ടാൽ അവർ മല്ലേ ഉരുട്ടിക്ക് ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ് ആക്കും എന്നത് മാതിരി എങ്ങനെങ്കിലും ജുമാന്റെ പുത്തുപ്പ തീരാൻ വേണ്ടി ഒരു ടൈം അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയതൊക്കെ ചിന്തിക്ക് ആ ഒരു സാവധാന കാണിച്ച പള്ളിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകും എന്തൊരു തിരക്കാവനിക്ക് എത്ര തിരക്ക് ഓർക്കണം നമ്മള് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ഒരു കൊല്ലം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ഹിജറ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന കലണ്ടർ വർഷത്തിലെ അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയാ ഓരോരുത്തരും നിന്റെ മനസ്സിലൊന്ന് കൈവച്ച് ചോദിക്ക് ഒരു കൊല്ലം നമ്മള് വേസന്മാരാവാ പോവുകയാണ് ഒരു കൊല്ലം നമ്മുടെ ആയുസിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആയുസിലെ ഒരു കൊല്ലം കട്ടാകാൻ പോയാ സുബാനല്ലാ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ആയുസ് ഒരു കൊല്ലം കുറഞ്ഞല്ലോ ഒരു കൊല്ലം നമുക്ക് ചുരുങ്ങാൻ പോവുക നമ്മളൊക്കെ ആയുസ് അള്ളാഹുത്തല കണക്കൂട്ടുന്നത് ഹിജറ വർഷത്തിലാണ് നമ്മൾ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി കൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാൻ എടുക്കൽ നമ്മളെ കണക്ക് ഹിജർ വർഷത്തില്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹിജർ വർഷം ഇനി മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ദുൽഹജ് മാസത്തിന്റെ അവസാനത്തെ കുത്തുപയാണ് ഇന്ന് ഓതിയത് ഒരു കൊല്ലം നമ്മ തൊണ്ടമാറാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണടി വരി നോക്കണം എല്ലാരും എത്ര മുടിയൊക്കെ വെളുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡൈ ചെയ്തിട്ട് വരാം നമുക്ക് എവത് വ്യാസായനെ കാണുമ്പോ മുപ്പത് വ്യാസിന്റെ പോലെ ഇപ്പൊ കാണുന്ന കാരണം എല്ലാം കറുപ്പിച്ചിട്ടാ വരുന്നത് വെള്ളിക്ക് വരുമ്പോ മനുഷ്യനിക്ക് പ്രായം പറയാൻ വല്ലാത്ത വേചാറാ ഒന്ന് തിരിയണം നമുക്ക് അറുപത് വയസ്സുള്ളവർ ഇവിടെ ഇല്ലേ അമ്പതുള്ളവരില്ലേ നാൽപ്പത് ആയവരില്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് ആയവരില്ലേ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കണം നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വലിയ ഒരു കൊല്ലത്തേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന കലണ്ടർ വർഷത്തില് എന്റെ ഓരോ ദിവസവും എങ്ങനെയാണ് നീങ്ങി വന്നത് എത്ര കണ്ട ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് വിവാദത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡയറി റെഡിയാക്കിയാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാ നമ്മുടെ ഒരു കൊല്ലം എങ്ങനെയാ നീങ്ങിയതെന്
നമ്മുടെ കണക്ക് കൂടി നോക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെ മൊഹറമാസ തുടങ്ങിയതു മുതൽ ഈ ദുൽനജ് തീരാൻ പോകുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു വർഷത്തില് എത്ര നന്മകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ പറയാൻ പറ്റി എത്ര നന്മകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കണം കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടമുണ്ടല്ലോ ഇത് എത്തിയാമത്തെ നാളിനോട് വളരെയേറെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാ നിബിധങ്ങൾ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഏഴ് കാര്യങ്ങള് നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഓ സമുദായമേ നന്മ ചെയ്തു വെച്ചോ സ്വാലിയായ അമലുകൾ ചെയ്തു വെക്കണം കേട്ടോ നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇനി എത്ര കൊല്ലം നമ്മുടെ ആയുസിൽ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് ആർക്കറിയാം നമ്മുടെ ആയുസിൽ ഇപ്പൊ പോയത് നമുക്കറിയും ഇനി എത്ര കൊല്ലം ബാക്കിയുണ്ട് നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇന്നലെ മരിച്ചു പോയ ഫഹദ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുമോ നാളത്തെ പ്രഭാതം എന്റെ കൺമുമ്പിൽ കാണാനില്ലെന്ന് നമുക്ക് ആർക്കറിയില്ല സുബീർദാരിമിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഇനി എത്ര ബാക്കിയുണ്ടല്ല അള്ളാഹ് ആഫിയത്തോടെ ദീർഘായുസ് നന്ന് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ എന്താണ് ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ പ്രവാചകൻ നമ്മളോട് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിബിധങ്ങൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആരെയാ നിങ്ങൾ കാക്കുന്നത് നല്ല പണിയെടുക്കാൻ ആരെയാ കാക്കുന്നത് അള്ളാവിനെ മറപ്പിച്ചു കളയില്ല ദാരിദ്ര്യത്തെയാണോ നിങ്ങൾ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് സമയത്തും ദാരിദ്ര്യം നമ്മളെ പിടികൂടാമല്ലോ ശക്തമായ ദാരിദ്ര്യമെന്നത് മനുഷ്യനെ നന്മകളെ തൊട്ട് തടയുമെന്ന് സയ്യിദുനാ മുഹമ്മദ് കഠിനമായ ദാരിദ്ര്യം വന്നില്ലേ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കണ്ടില്ലേ വലിയ വലിയ കോടിയാധിപതികള് വലിയ വലിയ മുതലാളിമാർ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെറിയ ചെറിയതായ ചെറിയ ചെറിയ ഭക്ഷണ പാണ്ഡങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈനീട്ടി യാചിക്കുന്ന ഗതികേട് വന്നില്ലേ ഓ സഹോദരങ്ങളെ ശക്തമായ ദാരിദ്ര്യം പിന്നെ നന്മ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സമയം കിട്ടില്ല അത് അള്ളാഹുവിനെ മറപ്പിച്ചു കളയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദാരിദ്ര്യത്തെ വരാതിരിക്കാനാ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫീർത്തരം വരാതിരിക്കാനാ അത് അള്ളാഹനെ മറപ്പിച്ചു കളയുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് അറിയുമല്ലോ നമുക്കൊക്കെ വയനാട് ജില്ലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ പണക്കാര വീട്ടിലേക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പണക്കാര് കൊടുത്തിട്ടേ അവർക്കറിയുമത്രേ അവിടെ ചെന്ന ആ സഹോദരൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്രത്തില് ഇയാളതിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു പെണ്ണുങ്ങൾ വിളിച്ച് പറയുന്നത് മോനെ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു മാക്സി ഉണ്ടോ ഒരു മാക്സി കിട്ടുവോ നമുക്ക് ഇന്നുവരെ കൊടുത്തിട്ടല്ലാതെ വാങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയമില്ല ധാരാളം കൊടുത്ത വീടാണ് ധാരാളം കൊടുത്ത കുടുംബമാ അള്ളാന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ ഒരു കോപം അങ്ങോട്ട് അള്ളാഹ് പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോ പാവപ്പെട്ട വലിയ വലിയ പണക്കാരും മുഴുവൻ ദരിദ്രനായി അള്ളാഹ് സെക്കൻഡ് മതി അള്ളാഹനെ മറന്നിട്ട് കളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെ മറന്നിട്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല പഠിച്ചവനാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനേക്കാളും വലുത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എന്നും അല്ല ഉണ്ടാകണം അത് വിട്ടുപോകരുത് നമ്മളെ മനസ്സിൽ അല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് തെറ്റിലേക്ക് വേഗം ചെല്ലാനൊരു വഴി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പഠിച്ചവനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥാപിക്കണം നമ്മള് സൂല പറയുന്ന നോക്കു നിങ്ങള് ദാരിദ്ര്യത്തെയാണോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദാരിദ്ര്യം വന്നാൽ പിന്നെ പിന്നെ നീ അള്ളാഹനെ മറക്കും അള്ളാവിനോട് പിന്നെ ദേഷ്യമായിരിക്കും ദാരിദ്ര്യം മനുഷ്യന് കുഫറിലേക്ക് എത്തിക്കും കേട്ടോ അള്ളാഹ് 
കർത്താവ് തന്ന നല്ല നല്ല സൗകര്യങ്ങളെ പടച്ചവൻ തന്നതായ ഈ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം കേട്ടോ നന്മകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സമയം കാണേണ്ടത് ഏത് സമയത്താണ് അള്ളാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ നിലക്കുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് വരാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പടച്ചവൻ നമ്മൾ സലാപത്തിലാക്കി തരട്ടെ രണ്ടാമതായി റസൂർ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ധിക്കാരമുണ്ടാക്കി തരുന്ന നീ ധിക്കാരിയാകാന് കാരണമാകുന്ന ഐശ്വര്യത്തെയാണോ പണത്തെയാണോ നീ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഓവർ സമ്പത്ത് വന്നാൽ അവനിക്കും പിന്നെ നന്മ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവൻ ധിക്കാരിയായി മാറുകയാണല്ലേ ധിക്കാരിയായി മാറുകയാണ് വല്യ പണക്കാര് സുഭാനല്ലാന്റെ വാക്കാണിത് എന്റെ വാക്കല്ല കന്നടയിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അണവിദ്ധമനിക്ക് ഗുണമില്ല പണം വന്നാല് സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുകയില്ല പണം വന്നാല് ധിക്കാരമാണ് മനസ്സിലേ കടന്നു വരുന്നത് നന്മകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അവന് പിന്നെ പണത്തിന്റെ പിന്നാലെയാണ് മനുഷ്യനിക്ക് പണം കിട്ടും തോറും പണത്തിനോടുള്ള അലച്ച കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു കോടി ഉറുപ്പ് വരുള്ള ഒരാള് ഒരു കോടി ഉറുപ്പിക കൈയും കൈമ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ബോയിക്കാത്തക പോകുന്ന ഒരാള് ആ പുറത്ത് അടുത്തുമ്പോ ഒരു റുപ്പ വീണുണ്ട് അയാൾ പറക്കും ഒരു കോടി ഒരു റുപ്പ ആയിക്കോട്ടെ നൂറ്റൊന്ന് റുപ്പ പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ ഒരു റുപ്പ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇതുവാരൊക്കെ പറ്റും നൂറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി ഒന്ന് ആ ഒരു റുപ്പ ഭയങ്കര പവർ ഉണ്ട് അല്ലെ അടുത്ത് കിശീലിടും അലച്ച മനുഷ്യനിക്ക് തീരൂല പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ചെല്ല് പറയുന്ന ഒരു ചെല്ലുണ്ട് കപ്പലിൽ ഓടാക്കാൻ പോയ മടങ്ങി വന്നു പോലോ വേറെ നുറക്കാൻ പോയ മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല മനസ്സിലേക്ക് തീരുന്നില്ല എത്ര ഉണ്ടാക്കിയാലും ആക്രാന്ത പിടിച്ച ജീവിയാ നമ്മള് ആക്രാന്ത ജീവി അല്ലെ കാക്കയെ പോലെ ആകരുത് റസൂല പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് കാക്ക വല്ലാത്ത ആക്രാന്ത പിടിച്ചതാ എന്ത് കിട്ടിയാലും കാക്കക്ക് തേച്ചപ്പാടില്ല അവിടെ കിട്ടിയാൽ ചപവും തിന്നു അപ്പുറത്ത് കാഷ്ടം തിന്നു അതും തിന്നും ഇപ്പുറത്ത് പറയാൻ അതും തിന്നും വെറും ആക്രാന്ത ജീവിയാണ് കാക്ക മനുഷ്യന് കാക്കാന്ന് കൂടും കൂടും സമ്പത്ത് വരുമ്പോ അള്ളാന മറക്കും അല്ലെ കാറൂന് മോശമായതിന്റെ നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ കാറൂ എന്റെ കാറൂന് മോശമായത് അവന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവൻ ധിക്കാരം കളിച്ചതാ എന്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് എനിക്ക് മൂസാനബിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാറൂനെ പഴപ്പിച്ചു കളഞ്ഞത് അള്ളാവുത്താലധാര പണം നിന്നിട്ട് നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സഹോദര നന്മ ചെയ്യാൻ മുമ്പോട്ട് വന്നോ നാളേക്ക് വെക്കരുത് ചെയ്യാ ചെയ്യാമെന്ന് ഒരിക്കലും വെക്കരുത് ആരിക്കഴിയും ഏത് സമയത്ത് ചെയ്യാമല്ല എത്രയെത്ര ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പിന്തിച്ചവർ ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് സുബാനുള്ള റമല്ലാൻ ആകുമ്പ വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചില ആൾ മസാല ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്നോടൊന്ന് ചോദിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് പുസ്തകം അണക്ക് തരാവിക്കാൻ പറ്റുമോ മസാല ചോദിക്കുന്നത് കാരണം ഫറലിലെ മടിയൻ പിന്നെ കൊണ്ടാണ് തറാവിക്കരിക്കുന്നത് കാരണം ഇനി മസാല ചോദിക്കാൻ അണക്ക് തറാവിക്കാൻ പറ്റുമോ കൊറേ ഫറല് കള്ള ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഫറല് കള്ള വിട്ടണോ തറാവിക്കരിക്കണോ നീ രണ്ടും ആക്കണം അങ്ങനെ നീ ലാഭാക്കണ്ട നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കുക അത് സാരമില്ലാന്ന് ഒരു പ്രശ്നം നിസ്കാരത്തിനോടൊന്നും ഒരു തീരെ ഒരു പരിഗണനയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യാലോ അതിനെന്താ പിത്ര തിരക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നികളാകുന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ ലേശം വൈലോട്ടാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഈ പുത്തനാശക്കാർക്കെല്ലാം ആൾ അവർ കൂട്ടുന്നത് എന്താ അവരുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ആ പവർ കാണിച്ചിട്ട് എന്നോട് മംഗലാപുരത്ത് വേദന പോയ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ ആ പീഡക്കാരൻ ആൾ ബുജാഹിദാണ് അയാൾ വലിയ വിജയതാണ് പക്ഷെ അയാൾ പീഡി ചിലപ്പോ ക്യാഷ് എഴുതിയിരിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാങ്ങ് കൊടുക്കുന്നത് ക്യാഷിന്റെ അങ്ങനെ ആ വലിപ്പ് തുറന്നിട്ട് ആൾ പള്ളിക്ക് പോയി ഉസ്താദ് നമ്മളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോ റാത്തിബിന്റെ പത്തിൽ എണ്ണിക്കോണ്ടുണ്ടാവും പാങ്ങ് കൊടുത്തു മുപ്പർക്കും കൂട്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തതൊക്കെ ഉണ്ട് റാത്തീബ് നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ ബലിതല്ല പൊരില് കഴിക്കുന്ന കുത്തുബിയത്തും മൂലിതൊന്നും നിസ്കാരത്തിനേക്കാൾ ബലിതല്ല നിസ്കാരത്തിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുക്കണം നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ ആക്കിട്ട് ഒന്നും ആരിയത് ചിലപ്പോ റാത്തീബിന് കറി വെക്കുന്ന ആളിനെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഡൗട്ട് അല്ലെ അതെ ആളാടെ പോയാലോ പോയാലങ്ങനെ നിസ്കരിക്കുന്നു പോയാലേ നിസ്കരിക്കുന്നു 
അങ്ങനത്തെ ആൾ ഒരു കറി വെച്ചാൽ ഇവിടെ അങ്ങനത്തെ ഉറവിൽ ഉണ്ടാവില്ലോ നിങ്ങൾ വേദനക്കുന്ന വേണ്ട അങ്ങനത്തെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൻ തന്നെ അതിൽ വലിയ പേടി ഉണ്ടല്ലേ പോയി അല്ലേ ഓൻ വെച്ച കറി കൂട്ടിയാൽ പറക്കത്ത് കിട്ടോ നിങ്ങൾ ഓർത്തു നോക്കി അല്ലേ അവിടെ തേങ്ങ ചോണുണ്ടാവും എന്നിട്ട് പള്ളിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടാക്കൂല ചിലപ്പോ ഒന്തിക്ക് വാങ്ങുന്ന പോലും നിസ്കരിക്കാൻ വലിയ ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല അല്ലെ രാത്രി പിന്നെ ഒന്തിക്ക വാങ്ങുന്നത് എല്ലാരടുത്തും കസാല ഇരുന്നിട്ട് രാവിലെ കുത്തിർന്നോ വൈകുന്നേരം അണിച്ചത് നൂറ് പള്ളിക്കല്ലേ ഞാനിത് ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദ പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു ചോദ്യനോട് ചോദിച്ചു വാട്സപ്പിൽ എന്തോന്നിപ്പ ഞാൻ വേദ ഇവിടെ പറയൂല അത് ഓനെ മോശാക്കലായി നല്ല ചോദ്യം കേട്ടോ ഓ മോശാക്കി ചോദിച്ചത് എന്തല്ല നിസ്കാരസ്യം നമ്പർ വൺ ആകണം നമ്മുടെ ബാക്കിയല്ലേ പിന്നെ സഹോദരങ്ങളെ നാളെക്ക് വെക്കല്ലേ ആരാ നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി തന്നത് റസൂറുള്ള പറയുന്നത് ആരെയാ നീ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓ മറളൽ മുസ്ലിദ ഓ മറളൽ മുസ്ലിദ നിന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി കളയില്ല നിന്നെ വലിയ കുഴപ്പത്തിലാക്കി കളയില്ല രോഗത്തെയാണോ നീ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് പടച്ചമ്മ നിനക്ക് രോഗം തരിക പറയാൻ കഴിയോ മുസ്ലിമേ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർ തന്നെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുഴഞ്ഞു വീഴുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ സംസ്കാരത്തിന്റെ പള്ളിയിൽ വന്ന ആള് മകരിവിനെ കാണാറില്ല കാണാതായപ്പോ ചോദിക്കുകയാണ് എവിടെ പോയി നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് എവിടെ പോയി ആൾക്കാർ പറയുന്ന മറുപടിയാ ഉസ്താദെ അയാൾക്ക് ഒരു ഭാഗം വരുന്നില്ല പെട്ടെന്നൊരു ഭാഗം തളർന്നു പോയി എത്ര അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്നാണ് കസാരയിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ വാക്ക് കൊഞ്ഞയായി കൊഞ്ഞയായിട്ട് ഒരു ഭാഗം തളർന്നു പോയി എത്ര പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരണം നമ്മുടെ സലാമത്താക്കട്ടെ പിന്നെ വിചാരിച്ചാൽ കഴിയില്ല അപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് പടച്ചോന്റെ ചിന്ത വരുന്നത് ഒന്നല്ലാക്ക് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ഒന്നല്ലാക്ക് നിസ്കരിക്കണമെന്ന് അറിയോ നിങ്ങള് മലപ്പുറം ജില്ലക്കാരനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിൽ ഗൾഫിൽ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സുബാനല്ലാ ധാരാള ശമ്പളം വാങ്ങിയവരാള് വലിയ സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യൻ അയാളെ കമ്പനിക്കാർക്ക് അയാളോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ അയാൾക്ക് ചെറിയ ഒരു രോഗം വന്നു ആ രോഗം വന്നിട്ട് അയാളെ രോഗം കൂടി കൂടി വന്നിട്ട് അയാൾ കാഴ്ച മങ്ങാൻ തുടങ്ങി കാഴ്ച അങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കമ്പനിക്കാർക്ക് വേണ്ടാത്ത വസ്തു വായപ്പോ കമ്പനിക്കാരെ പറഞ്ഞത്ര പോയിക്കോ ഇനി നിക്കണ്ട കാഴ്ചയില്ലാത്തവർ നമുക്ക് വേണ്ട ഗൾഫിൽ നിന്ന് തിരിച്ചേച്ചു നാട്ടിലേക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ കിടപ്പായി സുബാനല്ല രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു അയാൾ റബ്ബേ ഇഴഞ്ഞിഴഞ്ഞ് വന്നിട്ടാണ് അത്രേ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ പോകുന്നത് അയാള് രാത്രി മുഴുവനും പൊട്ടിക്കരയുന്നത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് പറയുന്നത് സുബാനല്ല പാതിരാവില്ല ചെറുപ്പക്കാർ നിസ്കരിച്ചിട്ട് ഉറക്കെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറയുമത്രേ അള്ളാഹുവേ എനിക്കൊന്ന് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നീ തിരിച്ചു തരുമോ ഇത്ര കാലം എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടായിട്ട് ഒരു പേജ് ഖുറാന് പോലും ഞാൻ ഓതിയിട്ടില്ല അള്ളാ എന്റെ കാഴ്ച നീ തിരിച്ചു തന്നാൽ നിന്റെ ഖുറാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഓതുമായിരുന്നു റബ്ബേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പാവപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരിൽ പൊട്ടിക്കരയുന്നത് സുഹാനല്ല നമുക്ക് പാഠമാ അള്ളാവ് തന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ ആസ്വദിക്കുമ്പോ പടച്ചോന മറക്കൽ എപ്പോഴും ഏത് രോഗവും വരാം അല്ലേ ഇന്ന് എല്ലാ പള്ളികളിൽ കാണാമല്ല കസാലകള് എത്ര എത്ര പള്ളികളിലാണ് രണ്ട് സൈഡുകളിലായി കസാലകൾ നിരത്തിയിരിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണല്ലേ ഇരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സുജൂത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എത്ര ആളാ ഇന്ന് കണ്ണ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ കൈ എന്ന കാലത്ത് ഞാൻ ചെയ്തില്ല ആരോഗ്യമുള്ളപ്പോ ഞാൻ ചെയ്തില്ല ഇന്ന് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല ഉസ്താദ് 
ഒരു ദുഃഖം നമുക്ക് ആർക്ക് വരാൻ പാടില്ല ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും എങ്ങനെയും ഏത് രോഗവും വരാൻ കിട്ടോ എത്ര വലിയ മാരക രോഗങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ വാതിന് പോകുമ്പോ ഒരാളിന്റെ പരിചയക്കാരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ എനിക്ക് ഫോൺ ചെയ്യുകയാ ഉസ്താദ് എവിടെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാനൊരു വാതിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന എന്റെ അളിയനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്റെ അളിയനെ ഞാൻ ഇവിടത്തെ കൊണ്ടുവന്നതാ ശരീരത്തിൽ മുഴുവന് അലർജിയാണ് ഈ അലർജിയുടെ ഒരു ചികിത്സക്ക് വേണ്ടി വന്നതാ സുബഹാനല്ലാ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു രക്ത ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചു റിപ്പോർട്ട് വന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് എന്റെ അളിയനിക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ആണ് കേട്ടോ മഹാനായ ആശാ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് പറയുന്നത് ഉസ്താദ് പാലിന് പോവുകയല്ലേ ഒന്ന് എന്റെ അളിയനിക്ക് വേണ്ടി ആ ചെയ്യണം കേട്ടോ നിങ്ങള് ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോ പേര് വലിയ വലിയ രോഗങ്ങളാ ഇങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിൽ അനുഭവം എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നീട് ഖേദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല കേട്ടോ തളർവാദ പിടിച്ചവർ കരയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്ത കുരുത്തക്കടിനിക്ക് പടച്ചോനിക്ക് തന്ന ശിക്ഷയാണെന്ന് പോലും പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഒന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോ കഴിയുന്നില്ല കൈപൊക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല തസ്ബീഹ് ചൊല്ലാൻ കഴിയുന്നില്ല കഴിയുന്ന കാലത്ത് ചൊല്ലാൻ തയ്യാറായില്ല ാണ് റസൂലത ചോദിക്കുന്നതാണ് ആരെയാണ് ഈ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് നല്ല പണി വേഗം വേഗം ചെയ്തോളൂ നാളക്ക് വെക്കല്ല വെന്നെ പിന്നക്ക് വെക്കല്ല പയ്യ ചെയ്യാമല്ലോ പിന്നീടായാലെന്തേ ഓ മറുള്ള മഫ്സീദ നിന്നെ കുഴപ്പത്തിലാക്കി കളയുന്ന രോഗത്തെയാണോ നീ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് അതല്ല ഓ ഹറമൽ മുഫ്നീദ നിന്നെ സർവോത നശിപ്പിച്ചു കളയുന്ന വാർദ്ധക്യത്തെയാണോ നീ കാക്കുന്നത് പേസായിക്കോട്ടെ പേസാമ ചെയ്യാലോ പ്രായമായാൽ എല്ലാരും ചെയ്യും മുസ്ലിമേ അതിന്റെ പേടി വരും അതൊരു അത്ഭുതല്ല ായിക്കോട്ടെ ബാസാമ ചെയ്യാല പണ്ടൊരു ഇതുണ്ട് എന്താ അജ്ജിന് പോകുമ്പ ബാസായിട്ടേ പോകുള്ളൂ കാരണം എല്ലാം തീർത്തിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ധാരണ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്കുണ്ട് അജ്ജിന് പോകുമ്പോ ലാസ്റ്റ് തൊണ്ടനായിട്ടേ പോകണം അതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം കയറ്റി വരാൻ വേണ്ടിട്ട് നടക്കില്ല ബാസാമ്പ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഒന്നും നടക്കൂല അപ്പൊ ചെയ്യാൻ തോന്നും കയ്യില്ല എന്താ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല ഉസ്താദെ കുഞ്ഞാനും കഴിയുന്നില്ല നീരാനും കഴിയുന്നില്ല അങ്ങാന്നില്ല ഇങ്ങാന്നില്ല അല്ലേ ഇപ്പത്തെ ഈ കസാല നിസ്കാരം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എല്ലാം ശരിയല്ല കൊറേ തട്ടിപ്പുണ്ട് കാരണം ഞാൻ കണ്ടതുണ്ടാ പറയുന്നത് നിസ്കരിച്ച് ഓടിക്കൊണ്ട് പോന്നു കസാല ഇതിന്റെ നിസ്കരിക്കുന്നു ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഒരു പള്ളിയിൽ കസാല ഇല്ല സുഖമില്ലാത്ത ആൾ നിസ്കരിക്കാൻ പ്രശ്നമില്ല അത് ഉപയോഗിക്കാൻ അർഹനായ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തെറ്റുമല്ല ഞാൻ എല്ലാരും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് വേണം നിങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിൽക്കൊരു നിയമമില്ലേ ആരാണ് കസാല ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എവിടെ ഇരിക്കണം എവിടെ നിൽക്കണം ഇതൊന്നും ഇല്ല കാരണം എളുപ്പത്തിലാന്ന് ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് എന്തൊരു ഒരു ആംഗ്യ മാത്രം ഞാൻ ആക്കിയിട്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളിയിൽ കസാല ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അപ്പൊ ഉള്ള പഠിച്ചവൻ തന്നെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഉള്ളത് അപ്പൊ അപ്പത്തോർക്ക് ആർക്ക് മുട്ടുമ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലേ ഇത് പണ്ട് ഡോക്ടറോട് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മാതിരി ഡോക്ടറോട് വീട് സാറേ സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല വേദന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അത് പ്രായമാകുമ്പോ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്റെ ഈ കാലത്ത് മാത്രമേ പ്രായത് ഇരിക്കും അതിനല്ലോ ഇരിക്കൊന്നും വേദന ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഇനി മാത്രം എന്താ ചോദിച്ചു അപ്പൊ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കുന്നത് മുമ്പിൽ ഉണ്ട് അവർ സഹിച്ചു അത് അല്ലേ അറിയോ മഹാനായ സമസ്ത കേരള ജമയത്തുലമയുടെ ഒരുപാട് കാലത്തെ ട്രഷറായി ജീവിച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയ മഹാനായ പാറന്നൂർ സ്ഥാത് ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ വീട് കാണാൻ ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണോക്കിന് വേണ്ടി ചില ആളുകൾ ഉസ്താദിന്റെ വീടിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഉസ്താദ് കടന്നിരുന്ന റൂമിൽ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ തലക്കുമുകളിൽ കാണുന്നോ ഒരു കയറിങ്ങനെ കെട്ടി തൂങ്ങുന്നത് ആ കയറ് കണ്ടപ്പോ ഉസ്താദിന്റെ മക്കളോട് ആ പോയവർ ചോദിച്ചത്ര ഇതെന്താ ഒരു കയറി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയിരിക്കുന്നത് 
പണ്ടത്തൊക്കെ പള്ളിയിൽ കാണാം മിമ്പറിന്റെ മേലെ ഒരു കയറ് പണ്ടത്തെ പള്ളിയിൽ മിമ്പറിൽ ഒരു കയറുണ്ടോ കത്തീബ് ഒത്തുപോന്ന് ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടേ ഇപ്പൊ എന്തില്ല ഇപ്പൊ കുറെ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റേജ് ആക്കി എന്തെല്ലാം ആക്കി മാറ്റി പോട്ടെ പണ്ടത്തെ പഴമല്ലേ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇതുപോലത്തെ ഒരു കാര് കാണുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാ ഒരു കാര് ഇവിടെ അപ്പോഴാണ് മക്കൾ പറഞ്ഞത് അത് മറ്റൊന്നിനല്ല നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബാപ്പ അടുത്ത കാലങ്ങളിലായി നിസ്കരിക്കുമ്പോ പിടിച്ച് നിസ്കരിക്കാനുള്ള കയറാണ് പാപ്പാക്ക് ശരീരം ഏപ്രേഷനാകുമായിരുന്നു അവസാനമായി ഈ കഴിഞ്ഞതല്ല അതിന് മുമ്പ് മാലിക് ദീനാർ ഉറു സിനിമ വന്നപ്പോ കണ്ടവരുണ്ടാകുമല്ലോ ഇവിടെ മഹാനായ പാറന്നൂറുസ്താദ് ചെയ്യുമ്പോ കൈ ഇങ്ങനെ വിറക്കുകയാ അത്രയും വാർദ്ധക്യ സഹജമായ രോഗമുണ്ടായിരുന്നു ശരീരത്തിന് ഏപ്രേഷൻ വരുമായിരുന്നു നന്നായി ശരിക്കൊന്ന് നിന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു മഹാനവരുകൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കയറും ഇങ്ങനെ കെട്ടി തൂക്കിയത് നിക്കാൻ കഴിയില്ല നിക്കാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോ ഈ കാറ് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിസ്കരിക്കും അത്രേ ഒരു കൈ കിട്ടിയിട്ട് മക്കള് പലതവണ പറഞ്ഞു ഉപ്പാക്ക് സുഖമില്ലല്ലോ ആരോഗ്യമില്ലല്ലോ ഉപ്പ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഉപ്പാക്ക് ഇരുന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ പോരേ അപ്പോൾ മഹാനായ പാരന്നോർ സാദ് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ പൊന്നുമക്കളെ അള്ളാഹു എന്റെ രണ്ട് കാലുകൾക്ക് പടച്ചവൻ എന്റെ രണ്ട് കാലുകൾക്ക് ആഫിയത്ത് നിന്ന കാലം വരെ ഈ പാരന്നോർ ഇബ്രാഹിം ഇരിക്കാൻ അർഹനല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കരിക്കില്ല മരിക്കോളം കയറ് പിടിച്ച് നിന്ന് നിസ്കരിച്ചിട്ട് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു മഹാന്റെ അനുയായികളെന്ന് പറയുമ്പോ നമുക്ക് വല്ലാതെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് സമസ്തന്റെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അത് കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളെ സമസ്തന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയത് അല്ലാതെ പിന്നെ പൈസ കാണിച്ച് വിളിച്ചതല്ല അവരെ ജീവിത ശുദ്ധി അവരെ തക്കുവ നമുക്ക് എവിടെ അവര് വിട്ടുവീച്ച് അത് മുറുക്കി പിടിച്ചോളൂ നമ്മള് ഇനി ഏടെങ്കിലും ഒരക്കാത്ത് കസറാക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ഒരക്കാത്ത നിസ്കരിക്കുന്നു എവിടെ വിട്ടുവീഴ്ച അത് മുറിക്ക പിടിക്ക ശരീരത്തിന് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളുകൾ പോലും കസാലകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് നിസ്കാരങ്ങൾ കാണുമ്പോ വിഷമം തോന്നുകയാ പ്രായമായതിന്റെ ശേഷം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നടക്കില്ല പിന്നെ മനസ്സിലേക്ക് തോന്നും ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് വയസ്സായില്ലേ ശരീരത്തിന്റെ ചോ തൊലികളെല്ലാം ചുളിഞ്ഞു പോയില്ലേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് ആഫിയത്തുമായി സ്വന്തം നാൾ അങ്ങനെ ഒരു കാല ഞങ്ങൾക്ക് വരാനുണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ അന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു കട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കരേണ്ടി വരും കേട്ടോ പുരയുടെ മൂലയില് ഒരു കട്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് കണ്ണിനീരുണ്ട് ഇടേണ്ട ഒരു ഗതി നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ തൊലികളെല്ലാം ചുളിഞ്ഞിട്ട് കണ്ണെല്ലാം അകത്ത് കയറിയിട്ട് പല്ലുകളെല്ലാം കുടിഞ്ഞു പോയിട്ട് മക്കള് പോലെ നമ്മളെ കൂട്ടാക്കാത്തൊരു കാലം വരാനുണ്ട് അന്ന് പിന്നെ നോക്കിയാൽ കാര്യമില്ല ഒന്ന് നോക്കിയാൽ എന്തേ കാര്യമില്ല ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് നീട്ടി വെക്കല്ല എന്റെ പൊന്നു ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു തന്ന ഈ നല്ല കാലത്തെ പടച്ചവൻ തന്ന ഈ നല്ല കാലത്തെ അനാവശ്യത്തിലേ കൊണ്ടുപോകല്ലേ മോശമായ പരിപാടികളിലേ കൊണ്ടുപോകല്ല ഞങ്ങളെ പഠിച്ച് ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ലോകത്തിന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ പഠിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മുടിവട്ടലുകള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങള് നമ്മുടെ ജീവിത ശൈലികള് മറ്റുള്ള സമുദായത്തിന് മറ്റുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാകട്ടെ പടച്ചറബേ പറയാൻ വിഷമമുണ്ട് എന്ത് കോലമാണ് നമ്മുടെ ചില പാലക്കാർ എന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് എല്ലാ തോന്നി മാസങ്ങൾക്കും നമ്മളല്ലേ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നോനെ അള്ളാവു തന്ന ഈ ചോരത്തിളപ്പ് അള്ളാവു തന്ന ഈ സുന്ദരമായ ഈ ബോഡി അള്ളാവ് തന്ന ഈ ശരീര ഭംഗിയുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നൊന്ന് പ്രദർശിക്കാമെന്ന് തോന്നിപ്പോകുമെന്നാ സഹോദര 
موسیقی موسیقی رسول یہ درتری کا آریان دے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی الخذفی یہ رنڈ ویرلی لیو چٹ انگنے کلر این دے رسول یہ درتری ٹھونڈ دے یہ پتنگل پرنجا دے ادھ اوری ویٹ مرگم پتے نمک پڑکانے پچھو لیا شترو یہ پرکیل پکو لیا انہوں چیئو لیا ادھ یہ دنگل آلہ کنن چود اڑکانا پرشنت نے کارا انگنے کلر یہ دے بہمانے پتہ عبداللہ ابن مغفر دنگل وڑے اڑت تبری کڑم بکارن انگنے وری بسا کلر ایم بو بہمانے پتہ چھئی یہ دے نیبی تنگل ویرو دی چھتے ہوندے نی انگنے اری یہ دے رسول اللہ انگنے اری آن پھانڈی اللہ نا پرنجی چھتے ہوندے اندھو پرنجی پو ادھے ہم پرل پا دیوسن کہیں جا پا اکم پا پیننے انگنے تنے جائیے ہوندے ہوندے موسیقی مرنم ورے پن آ سہودر انڈے کھئی وائی لے کے پندی اٹھی لیا واشی آنے یدت ورڑو واشی آنے کنجاو کڑی کری دن پرنجا وعال مارا وڑو واشی آنے نمک یند سی آمک کے تون انگا نڑک آنے انگا نگل اور تو نوک عبداللہ ابن مغفل دنگل آئے لڑو پرنجا پاڑی لیا آئے لے رنڈ آمد آور تیچو اپو جو دنگل پرنجو انہوں نے لے جان اندھو پرنجد رسول لے گنے چیاں پاڑی لیا پرنجی چونڈے گنے مون آمد چیدہ پیڑ پرنجو یہ نی میل آل نی ادھا آور تیچال مرن امرے یہاں نی نوڑ سمساری کو گئی لیا یہاں لڑو منڈو لیا چل آل کار کو پارے برین یہاں مکن دھاکن اس Peri maha kalau dia ni, orang orang ni jauh cepat pernah ni, tapi ni kalau friend ni le pernah ni. Eh, saya ni canggah di mata, saya ni ni dudukkan tu bukili, mau ikut ni, mungkin orang orang siri ikut. Alia, abr orang manusia mah, ini baru perbuk kanam, abr samudra ini til baca baca kanam, abr manusia mah, ini baru perbuk kanam abr road, yendu wanda, abr nanna agan berindi matun nu wanda malia, adya nalla nalla kupadeshi cugudka, kupadeshi segeri kat abr road, manusia mah ini baru pengiri perbuk kanam gato, oh yendu nalla curu pakare. महान मारा या पदी इंगलो बोर कुन्ना ये सदा सिला जान इंगलो उड़ा भरा ये नदे इन्हों उड़ा गरुप विजारी कल्ले नम्बरी हैर स्टाइल एगड़ इधर अल्लाह ने रसूले पुरित पड़मो अल्लाह ने रसूले पढ़ पीछे तो ना दानो ये दे आर के इंगले पराया करियो इधर ने नेबी पढ़ पीछे तो आनंद Jauh cila parih itu macam mana style an? Ini yang mana style? Ceria kutil juga boleh ariya. Aan ada dalam model itu. Warna angkla sana kutil juga boleh um. Aam model model itu apa beriya? Adi nadir eh. Ustad samsaari cila. Ustad ini dia segara mana? Orang madrasa itu kutingan model model di cipan dapo. Ustad tiricah cuci. Tiricah cila berjumur di seria kita bang.
ആ കുട്ടിയുടെ ബാപ്പ ഗൾഫില ആ കുട്ടിയുടെ ബാപ്പ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ഫോൺ വിളിച്ച് പറയാണ് ഒന്നിരിക്കൽ ആ ഉസ്താദിന്റെ മകനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം ഉസ്താദിന്റെ മോനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്റെ മോനെ ഉസ്താദ് അവഹേ വിളിച്ച് ഓർത്തു നോക്കി മുടി മോശമാക്കി വെട്ടിയപ്പോ ശരിയാക്കി വെട്ടി വാങ്ങാ പറഞ്ഞത് സാരമില്ല ഞാനിപ്പോ എല്ലാവരും മൊട്ടടിക്കുന്നൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല ഒരു നന്നായിട്ടൊരു മുടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാക്കിലായിട്ട് ബാരിയിട്ട് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്താണ് ഈ എന്ത് കോലാന്നപ്പൊ ഞാൻ പറയേണ്ടത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ആര് പഠിപ്പിച്ചോ ഇല്ലേ പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ ചങ്കല് കുറെ ചെയ്യുന്നു കയ്യിൽ കുറെ സ്റ്റീലിന്റെ വള എന്ത് കോലായതൊക്കെ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിം ബാലക്കാർക്ക് യോജിച്ചതാണോ ആണോ ചിന്തിച്ചു നോക്കി ഇതെന്തിയറ കൈര വള കാണണ്ട ഇല്ല ചിന്തിച്ചു നോക്ക് വെറും മറുക്കുന്ന ഒരു കോലം ആര് പഠിപ്പിച്ചതാ മക്കളെ ഇത് ശംശുല്യം അവിടെ പിടിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കണ്ണിയത്തുസാദ് പഠിപ്പിച്ചതല്ല മുത്തറസൂല് നമ്മളോട് പഠിപ്പിച്ചതല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ആരോടാ ആരെയാണ് പിൻപറ്റ് ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആളുകളാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മഹാനായ പ്രവാചകന്റെ ഉമ്മത്തികളാകുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ ഓർക്കണം നമ്മള് മരണമെന്ന് പറയുന്ന മഹാദുരന്ത നമ്മുടെ പുറകിലൂടെ ഓടി വരികയാണ് എന്റെ നാട്ടുകാരനായ ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് കിഡ്നികളും തകരാറിലായാൽ ഒരൽപ്പകാലം മുമ്പ് മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്റെ അനുജ സഹോദരന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ടാണ് അവന് അയാ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് എന്തോ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് കടിച്ചു എന്നൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവന് രോഗിയായി ഡോക്ടേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു രണ്ട് കിഡ്നിയും പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കിഡ്നിയും ഫൈലായിട്ട് നാം വന്നത് നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് വല്ലാതെ കരച്ചൽ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവനെ ഡയാലിസിന് കൊണ്ടുപോയപ്പോ എന്റെ അനുജനോട് അവനിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പത്രേ ഇതിനേക്കാൾ മരിക്കലാണ് നല്ലത് അത്രമാത്ര വേദന സഹിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് കാലം അവൻ ജീവിച്ചു ഒരു കൊല്ല തകയുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചപ്പോ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പോയിട്ട് മയ്യത്തിന്റെ തലഭാഗത്തിരുന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോ സുബാനല്ല നല്ല സുന്ദരമായ മുടിയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇടമുള്ള മുടിയുണ്ട് ആ മുടി കടത്തിയ മയ്യത്ത് കട്ടിലിന്റെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ആ കെട്ടിയതായിരിക്കുന്ന ആ വെള്ളത്തൊടി കഷ്ടത്തിനിടയിലൂടെ ഇങ്ങനെ താഴെ വീണിട്ടുണ്ട് ഞാനത് കണ്ടപ്പോ ഒരു മിനിറ്റ് വല്ലാതെ സ്തംഭിച്ചു പോയി അല്ലോ എത്ര സുന്ദരമായി അവൻ പൂറ്റി വളർത്തിയ ഇത് സൗന്ദര്യത്തിന് വേണ്ടി വേണമെന്ന് ഒരുപാട് കാലം അതിനെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഈ മുടി ഈ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കബറിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ ഇതിന്റെ കോലം ഏതായിരിക്കും ഇത് ആരുടെ ഭക്ഷണമായി മാറുമല്ല ഇത് ചിന്തിക്കാതെയാണ് നമ്മൾ തോന്നിവാസ ചെയ്യുന്നതല്ലേ ആയിരക്കണക്കിൽ പണങ്ങളാണ് കോലം കെട്ടുന്ന ഈ മുടികൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ മറുപടി പറയണം കേട്ടോ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞുമക്കള് പോലും ഈ തോന്നി മാസത്തിന്റെ പുറകിലാണ് കഞ്ചാവിന്റെ അത്ഭുതമാണ് അത്ഭുതത്തിന്റെ ലോകമാണ് ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുമക്കള് പോലും കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളാണെന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഒരു സ്കൂളിന്റെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ കുഞ്ഞുമക്കളും കഞ്ചാവിന്റെ അടിമകളാണെന്ന് ആ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു മോനാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എല്ലാ കുട്ടികളും കഞ്ചാവ് വായിൽ വെക്കുന്നു എന്നെ വെക്കാൻ നിർബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ആ സ്കൂളിലേക്ക് പോകില്ല ഓർക്കണേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളെ കഥയാ ആരാ ഇതൊക്കെ വെളിവെച്ചു കൊടുത്തത് ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു സർക്കിൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ചോദിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളാണല്ലോ നിങ്ങൾ മുസ്ലിയാരെ പിന്നെ നിങ്ങളെ മക്കൾ മാത്രം ഇത്ര മോശമാകുന്നത് ശരിയല്ലേ ആരാ ഇതിന് വൈവിച്ചു കൊടുത്ത് ഒമ്പതാം ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയല്ല ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ മുഴുവനും കഞ്ചാവ് വെക്കണം ഇവിടെ 
ശ്രദ്ധിക്കണമെന്റെ ഒപ്പമാര് മരിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഖബറിൽ കിടക്കേണ്ടതില്ലേ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഈ സമുദായം നീങ്ങുന്നതെങ്കില് ചെറിയൊരു ഡോസേ അല്ലാവ് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഏത് അപകടം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആരെ വാക്കിനും വിലയില്ല ഉപ്പമാരെ വാക്കിന് പുല്ല് വല ഉസ്താദ്മാരെ വാക്കിനൊക്കെ പുല്ല് വല ഉസ്താദ് വാതിരുത് പറഞ്ഞാൽ കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് അയാൾക്ക് മുടിയില്ലാത്തതുണ്ട് അയാൾക്ക് അസൂയാണ് എന്നല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയായി പറയുന്നത് റസൂറുള്ള സുന്നത്തിനെ വലിച്ചറിയല്ല റസൂറുള്ള വിരോധിച്ചതിന് മുറുകി പിടിക്കല്ല കാണുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിം എന്ന കോലെ നമുക്ക് തോന്നണ്ട് കണ്ടാലും സലാം ചെല്ലാന് തോന്നണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം കേട്ടോ എന്റെ ശബ്ദം കളിക്കുന്ന എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് വളരെ സ്നേഹ ഭാഷയിൽ പറയുകയാണ് നിങ്ങളെ ചങ്ങാതിമാരില് നിങ്ങളെ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരില് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ല ഭാഷയിൽ ഉപദേശിക്കാമല്ലോ അവര് വന്ന നല്ല വഴിക്ക് കൊണ്ടുവരാം നമ്മൾ തയ്യാറാകണേ ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ജിഹാദ് ഇപ്പോൾ ഇതാ കഞ്ചാവിന് ലഹരികൾ കടിമപ്പെട്ട കുഞ്ഞു മക്കളെ അതിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കാൻ നമ്മൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം കേട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരൽപ്പകാലം കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഇസ്സത്ത് ഇവിടെ നൂറി പോവുകയാണ് അള്ളാൻ റസൂല് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പാമ്പ് തന്റെ മാളത്തിലേക്ക് പോയി വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ മാനിന്റെ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമല്ല മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ എന്തുകൊണ്ട് മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങും ഒരു പാമ്പ് മാളത്തിൽ പോയി ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ മാനിന് കയറിക്കൂടാൻ പറ്റിയ ഹൃദയം ലോകത്തിലില്ലാതെയാകും തോന്നി മാസങ്ങളുള്ള ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യഭിചാരത്തിന്റെ പുറകിൽ പോകുന്ന കള്ളത്തരങ്ങളുടെ മോഷണങ്ങളുടെ പുറകിൽ പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ മാന് ഉറച്ചു നിൽക്കില്ല ോടുകൂടി വ്യഭിചരിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചരിക്കില്ല കള്ളുടിക്കുന്നവൻ ഈ മാനോട് കൂടെ കള്ളു കൊടുക്കില്ല കക്കുന്നവൻ ഈ മാനോട് കൂടി കക്കുകയില്ല സമയത്തൊക്കെ ഈ മാനോവന് ഹൃദയത്തിന് മാറിപ്പോകും പിന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ലോകത്ത് കൂടിയാൽ പിന്നെ എവിടെയാ ഈ മാൻ കയറി കൂടേണ്ടത് ഈ മാൻ നിൽക്കാൻ ഒരു താവളില്ലാതെ ഈ മാന് രക്ഷ തേടിയിട്ട് എന്റെ മദീനത്തേക്ക് വരുമെന്ന് സയ്യുദിന മുഹമ്മദ് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് വളരെ ഗൗരവത്തോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും പറയാതെ ഈ ഇന്നത്തെ വാല് പൂർണ്ണമാകില്ല വെറുതെ കുറെ ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ട് പഴയ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പോയാൽ കാര്യമില്ല ഇന്ന് നടക്കുന്ന ഈ തോന്നി മാസങ്ങൾക്കെതിരെ നമ്മൾ ശബ്ദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പടച്ചവൻ നമ്മൾ ആരെ വെറുതെ പെടില്ല ഇത് എന്റെ പോലുള്ള പ്രഭാഷകന്മാരുടെ മാത്ര ചുമതലയല്ല ഓരോ സമുദായം മുന്നിട്ടിറങ്ങണം ഓരോ ജമാത്ത് കമ്മിറ്റികൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങണം തോന്നി മാസങ്ങൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ മക്കളെ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണേ ചെറുപ്പക്കാരാ ും ഏത് അപകടം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ലോകത്ത് അള്ളാവ് തന്ന ഈ നല്ല കാലത്തെ അനാവശ്യങ്ങളിലേക്ക് ചെലവഴിക്കല്ലേ പിന്നീട് റസൂറുള്ള പറയുന്നത് ഔ മൗത്തം മുജിസ അതല്ല നീ കാക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മരണത്തെയാണോ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മരണത്തെയാണോ നീ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയോ ഉള്ള സമയത്ത് നല്ലത് ചെയ്തോ ഓരോ ദിവസം രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമ്പോ പറയാനല്ലേ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് ഓരോ ദിവസം രാത്രി കടന്നുറങ്ങുമെന്ന് ഈ പറയണം വിസ്മിക്കാമോത്ത് വിസ്മിക്കാമോത്ത് നിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാനിതാ മരിക്കുകയാണ് നിന്റെ നാമം കൊണ്ട് ഞാനിതാ മരിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഉറക്കിൽ നിന്ന് ഉണർന്നാൽ ഉണർന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രാവിലെ ആകുമ്പോ മയ്യത്തല്ലേ ചെറിയ മയ്യത്ത് ചെറിയ മരണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ വഴുതുന്നത് ഉറക്ക ചെറിയ മരണമാണ് 
ചില ആളുകൾക്ക് അത് വലിയ മരണമാകും കാഞ്ഞങ്ങാട് സൗത്ത് ചിത്താരിയിൽ ഇന്നലെ മറടക്കിയ കബറടക്കിയ ആ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി എന്ന് പറയുന്ന ആ സഹോദരൻ ഓർക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടു മാസം മുമ്പ് വന്നിട്ട് സുന്ദരമായ വീടിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ആ വീടിന്റെ ഗൃഹപ്രവേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ആ പുതിയ പുരയിൽ താമസിച്ചിട്ട് ഗൾഫിലേക്ക് പോയതാണ് എന്തല്ലോ സ്വപ്നമുണ്ടാകും ഒന്നുകൂടി നാട്ടിലേക്ക് പോകണം ആ ജനൽക്കലൊന്ന് പോളിഷ് ആക്കണം ഉണ്ടാക്കി ഗ്രഹിന്റിന് പോളിഷ് കൂട്ടണം എന്തൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടുണ്ടാകൂലേ പെട്ടെന്ന് ഒരു വാഹനം അസ്രായിൽ രൂപത്തിൽ വന്നു മരണം സംഭവിച്ചു അള്ളാഹു തല കബർ സ്വർഗത്തോ ഭാഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു മക്കളെ വാപ്പ എത്രയെത്ര ആൾ ഇതുപോലെ ഈ ലോകത്തോട് നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ മരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം പാഠമല്ലേ ഇതൊക്കെ പാഠമല്ലേ എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ പോലെ ചെറു ചെറുക്കുള്ള എത്ര ചെറുപ്പക്കാര് അപകടത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും എന്റെ മനസ്സ് ഉരുകാത്തത് എന്റെ മനസ്സിന് പേടി വരാത്തത് തെറ്റിൽ നിന്ന് പെരുമിക്കാൻ തോന്നാത്തതെന്തേ പറയുന്നത് മരണത്തെ കാത്തിരിക്കല്ല അള്ളാവുദായസ് എപ്പോഴും തീരുമെന്ന് നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ഉള്ള കാലം മുഴുവനും ഇതിനെപ്പിതങ്ങളെ വാക്കാണ് ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ദിവസം വേദ പറയേണ്ടതുണ്ട് അത്ര വിശദീകരിക്കണം ഞാൻ ചുരുക്കിട്ട് പറയാ പെട്ടെന്ന് വരുന്ന മരണമാണോ നീ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ റസൂലുള്ള ചോദ്യമല്ല ദജാലിനെയാണോ ആരെയാ നീ കാക്കുന്നത് ഈ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുമ്പോ റസൂലുള്ള പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ലജ്ജയില്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങൾ കൂടി വരുന്ന കാലം മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരവും ലഹരിയും വർദ്ധിക്കുന്ന കാലത്താല കടന്നു വരുന്ന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഇതിൽ ഏതാ ഇന്നില്ലാത്തത് പറ ഏതാ ഇല്ലാത്ത ഏത് പെണ്ണിനാ എന്ന നാണമുള്ളത് ലജ്ജയുള്ള പെണ്ണെവിടെയാണെന്ന് എവിടെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് സർവസാധാരണയായി മാറിയില്ലേ സുബാനുള്ള പഴയ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരാള് അയാൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്ക്നസിന്റെ സമയത്ത് ഒരു ഹറാമായ പെണ്ണമായി വ്യഭിചരിച്ചു പോയാ ആഴ്ചകളോളം അയാള് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങില്ല അയാൾക്ക് മാനസികമായിട്ടൊരു നാണം വരികയാണ് മാനസികമായ ഒരു വിഷമമാണ് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എന്റെ മുഖം കൊടുക്കുന്നത് സുബാൻ ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ എണ്ണം പറയുകയാണ് ഇത്ര ഇത്ര പെണ്ണുമായി ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്റെ ചങ്ങാതിമാരോട് വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ തന്റെ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരെ ഇനി എപ്പോഴാണ് പിന്നെ ദജ്ജാല വരേണ്ടത് അഭിമാനത്തിൽ പറയാറങ്ങിയത് അമ്മ ഇന്നലെ അപ്പൊ ഓനൊരു ഞാനൊന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി എന്നല്ല ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടിയിരുന്നല്ലോ എന്നല്ലോ 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 ഓർത്ത് നോക്ക് നിങ്ങള് പിന്നെ ഇപ്പൊ ദജ്ജാല് ദജ്ജാൽ എന്നേ വരണ്ടതാ ഓനെന്തോ പൊടിച്ചിരുന്നു തോന്നുന്നല്ലോ കുറച്ച് നിൽക്കുപ്പാ ടൈം ആയി പോട്ടെന്ന് കുറെ വട്ടം ചോദിക്കും ഞമ്മളെ കാണുമ്പോ പുതിയാന്നുണ്ടാവോ എന്റെ ആൾക്കാരല്ലേ ഉള്ളത് എന്റെ ആൾക്കാരടുത്ത കല്ല ഞാൻ അടുത്ത ഞാൻ പോകുന്നത് ഓന്റെ ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോ നീ സന്തോഷാവൂലേ ഒന്ന് നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ച് ചോദിക്കും മുസ്ലിമേ എന്താ ഇന്ന് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങള് അല്ലെ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലക്ക് ഒരാൾ വ്യഭിചരിച്ചെന്ന് കേട്ടാൽ അത് പള്ളിനെ ജമാത്തിലേക്ക് മീറ്റ് എത്തിയാൽ ജമാത്ത കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് കൊടുക്കും മീറ്റിംഗ് കൊണ്ട് തീരുമാനിക്കും ഏ എങ്ങനത്തെ നാറി നമുക്ക് വേണ്ട പുറത്താക്കാം ഇന്ന് പുറത്താക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ല പുറത്തല്ല ഉണ്ടാവും ജമാത്തിൽ ആളെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് പുറത്താക്കുന്നില്ല മുണ്ടൊന്നുമില്ല അടുത്തേക്ക് ഒരു ഒപ്പിക്കൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ കുസു കുസു മഞ്ചാതികൾ ഇപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലേ അല്ലെ ബെച്ചു സംസാരിക്കില്ല അതൊരു രഹസ്യ സംസാരമാണ് അന്ന് നിങ്ങൾ അടുത്തൊക്കെ ശരിയാക്കി വിടുന്നത് അതെന്താക്കി വെച്ച് അത് ഓൻ എന്നെ കെട്ടിച്ചു ഉസ്താദേൻ ഒരാൾ പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് എന്നോട് ഓൻ എന്നെ കെട്ടിച്ചു വിട്ട് അതിനാണ് ഈ കുസു ഉസാക്കിയത് അപ്പൊ നേരത്തെ എടുത്തതോ അത് ഇതോടുകൂടെ ഹലാലായി അല്ലേ നേരത്തെ ആയത് എന്തായെന്ന് ചോദിച്ച ആളോട് ഞാൻ അപ്പൊ അത് ഇതോടുകൂടെ ഹലാലായി ഓൻ എന്നെ ഇക്കായിച്ചില്ലേ എത്ര വേണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തതൊക്കെ അയ്യേ എന്നിട്ടൊരു നാണുണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ പെണ്ണ് പെങ്ങമാർ ഒന്ന് ഓർക്കണം നിങ്ങള് ലജ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിൽ നൂരപ്പെട്ട 
ശരിയാണോ <laughs> നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാത്തു നിൽക്കുന്നത് കിയാമത്ത് നാള് വരട്ടെ എന്നാണോ ായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ദജാല് വരുന്ന സമയമായിക്കോട്ടെ മരിക്കാനാമ ചെയ്യാലോ എന്നുള്ള ഈ ഏഴ് കാര്യങ്ങള് വരുന്നതിന് മുമ്പ് പടച്ച ബന്ധം നയ്യ നല്ല സമയങ്ങള് ഈ സമയത്തിന്റെ വില വില കൽപ്പിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ സമയത്തിന്റെ വില കൽപ്പിക്കണേ മുസ്ലിമേ കഴിവതും നന്മകളിലേക്ക് ചെലവഴിക്കുക ആ സമയത്തെ ദുനിയാവിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സമയത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നമുക്ക് ജോലി എടുക്കണം ഭാര്യ ഭാര്യയുടെ കൂടെ കൂടണം മക്കളെ കൂടെ കൂടണം അതൊന്നും തെറ്റെന്ന് ഇസ്ലാമ പറയുന്നില്ല അല്ലാതെ വെറുതെ ഈ സമയത്തെ കൊല്ലല്ല ആറാമ മാത്രം ചെയ്തിട്ട് പാതിരവരെ അങ്ങാടി തിണ്ണകളില് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡുകളില് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകളിൽ ഇരുന്നിട്ട് വെറുതെ ബടായി വിട്ടിട്ട് നിന്റെ പൊന്നു പോലൂത്ത സമയത്തെ കൊല്ലല്ലേ കഴിഞ്ഞു പോയ ഒരു മീറ്റ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയോ നിങ്ങൾ <laughs> വീടുകള് പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോയാൽ മകരിബിന്റെ ഇഷായിന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് എല്ലാ വീട്ടുകാരിരുന്നിട്ട് ചൊല്ലിയിരുന്ന നല്ല നല്ല ദിക്കറുകളൊക്കെ എവിടെ പോയി ആരിക്കറിയാമെന്ന് അലമസലാദ് ചെല്ലിയ ഉമ്മമാ കഞ്ചുല്ല ഓതിയവര് സൂറത്തിൽ വാത്തിയാ ഓതിയവര് തപാറ കല്ല് ഓതിയവര് എന്നി എവിടെ പോയി എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അതിനോട് താല്പര്യമില്ല സുഭാനല്ലോ നാടുനീളെ തെണ്ടി നടക്കുന്ന ജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴാണ് മഹാനാരിക്കുന്ന ഹദ്ദാദ് റതിയുള്ള വന്നിവനോട് ജനങ്ങൾ ക്രോഡീകരണത്തിലുള്ളത് എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അത് ചൊല്ലാ നമുക്ക് ആർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ നമ്മൾ ഇരിക്കാറുണ്ടോ അതിന് നമ്മുടെ 
ജമാത്ത് പള്ളികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവുകളിൽ നൂറ് സ്വലാത്ത് ചെല്ലാന് വേണ്ടി നമ്മളിൽ എത്ര പേരാ പോയിട്ടിരിക്കാറുള്ളത് അതീവ് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി സലാത്തിന് ഇല്ലാതായിട്ട് എന്തിനാണ് ആ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നത് അവർ വല്ലാത്ത എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കേട്ടുന്നുണ്ടായി പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് വാക്ക് തിന്നിട്ട് കുത്തുന്നു അല്ലേ എത്ര പേ ആൾക്കാർ എത്തുള്ളേ പള്ളിക്ക് ആള് വരാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പ മാർഗം എന്താ പറയുക ഒരു മണിക്കൂർ പാങ്ങ് കൊടുക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് പന്ത്രണ്ടാം കാലിക്ക് ദൂരാങ്കിൽ പതിനൊന്നാം കാലിക്ക് പാങ്ങ് കൊടുത്താൽ മതി ആൾക്കാർ വരും ആ വന്ന ആളെ പിടിച്ചു വെച്ചോളാം എനിക്ക് ഇരിക്കും ഏതായിട്ട് വന്ന ലക്കറ്റ് ചോവാൻ എന്നാലും പോവും എന്നാലും എന്താക്കും അത് ഞാൻ കോയിറ്റ് വരെ ഉസ്താദ് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വൈകുന്നേരം അസ്സാമലൈക്കും സംസാരിച്ചോണ്ട് പോയി പള്ളിക്ക് എത്തുമ്പോ തുണിയിൽ ചളി ഉണ്ട് ഞാൻ ഉത്തക്ക് ഒരു തുണി മാറ്റിട്ട് വരുന്നത് അവന്റെ തുണി മാറ്റലും ഇല്ല അത് വെട്ടും ഇല്ല അവന് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കിയേ നല്ല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല വാക്കുകൾ ചൊല്ലിയിരുന്നവര് അതാത് സമയത്ത് നമുക്ക് അത് വല്ലാത്ത തിരക്ക് ഒരു പത്ത് സ്വലാത്തല്ല നമുക്ക് വല്ലാത്ത തിരക്ക് അല്ലേ അത് മുക്കുറിച്ചോണ്ട് കത്തി ഡോറ് ചെല്ലിക്കോളും എവിടെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഏഹ് പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ജമാത്തിലേക്ക് വരാനില്ലെങ്കിൽ അവരെ മേൽ നമ്മൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പള്ളി ജമാത്ത് കമ്മിറ്റിന്റെ മിനിസിലുണ്ടോ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോയപ്പോ ഒരു മുക്കുറിച്ച എത്ര അയാള് ഒരു കൊല്ലായി എന്താ പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ചസ് ഇരിക്കട്ട് ഇതാ കമ്മിറ്റി ഒരു ചേഞ്ചസ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ഹബീബ് നീ കൊല്ലം കൊല്ലം ഇങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിന്റെ മക്കളെ കഥ എന്താവും ചില ആൾക്ക് ഭയങ്കര സ്റ്റൈൽ അത് കൊല്ല കൊല്ല പുതിയ പുതിയ ഉസ്താദ് വരണം എന്താ ചെറിയ ശമ്പളത്തിനാന്ന് എന്താ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തോളം ഏതാർ പൊടുത്തോണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തോളം പിന്നെ ഒരുത്തന കൊടുന്നു ഏഹ് ഞങ്ങൾ ആറായിരം ഉറുപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഉസ്താദ് ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് തന്നതാണ് പച്ചക്കളവല്ലത് കാണക്ക് ഇയാൾക്ക് ഏതാർ പൊടുത്തോണ്ടായിരുന്നു ഇയാൾ വിചാരിച്ചു നേരായിരും കാണക്ക് എന്റെ ബോമാച്ച അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടിയില്ലേ ഞാൻ നിന്നോളാം നമ്മളെ മക്കളല്ല കഥ എന്താവും അല്ലെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ ആ മക്കൾ മദ്രസയിലുള്ളത് അല്ലേ അരമണിക്കൂർ ആറേ മുക്കാലിക്ക് മദ്രസ തുടങ്ങും പുള്ളമാർ വരുന്ന ഏഴാം കാലിക്ക് ഏഴാം മുക്കാലിക്ക് ഉപ്പ വിളിച്ച് ഞാൻ സൈദുന്റെ ഉപ്പ വിളിക്കുന്നു സാർ എന്ത് എന്റെ മോനെ കടത്തിരിയാവേ എന്ത് ബസ് കാത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അല്ല ക്ലാസ് തുടങ്ങി എത്ര അല്ല നിങ്ങൾ കടത്തി നിങ്ങൾക്ക് അത് മതിയല്ലേ ചിന്തിച്ചിങ്ങള് അതിനിടക്ക് ഉസ്താദ് മാറി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി എങ്ങനെ നന്നാകും ചിന്തിക്കണം നമ്മള് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളികളിൽ നടക്കുന്നതായിരിക്കുന്ന ഹദ്ദാദറാത്തീപ്പുകള് റസൂറുള്ളാന്റെ പേര് ചെല്ലുന്ന സ്വലാത്തുകൾ അവിടെ പോയി ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ചെലവഴിക്കാ നമ്മുടെ മനസ്സ് തോന്നുന്നില്ലെങ്കില് നമ്മള് പൂർണ്ണന്മാരായ മുസ്ലിമീങ്ങളായിട്ടില്ല അതവിടെയുള്ള ജോലിക്കാർക്ക് വിധിക്കല്ലേ അവർക്ക് മാത്രം വിധിക്കപ്പെട്ടതല്ല അത് ഞാൻ എന്റെ വേല അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എന്റെ പെങ്ങമാരെ പഴയ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം കേട്ടോ മകരിബിന്റെ ഷാന്റെ ഇടയിൽ ഇരുന്നിട്ട് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഓതിയിരുന്ന സുഹൃത്തുകൾ ഒന്ന് ഖുറാനെ മറിച്ചു പോതാ നോക്ക് കേക്കട്ടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് ഖുറാനിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ വല്ലാത്ത വെറുത്ത വരി കടത്തമുണ്ട് ആ കട ാണ് എല്ലാ വീട്ടുകാരും എന്നെ കിടക്കുന്നത് വഴിപാട് വൈകിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുക സ്വഭയ്ക്ക് ഒരുപാട് വഴികയെ നേൽക്കുക ഇത് റസൂലുള്ള വല്ലാതെ ശബിച്ച ഒരു കടത്തമാ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ രണ്ടു മണി വരെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ ഉറപ്പൊഴിച്ചിട്ട് മൊബൈലുകൾ നോക്കിയിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ കളിച്ചിട്ട് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചെറുപ്പക്കാരെ തമ്മ തമ്മിൽ ചാറ്റിങ് നടത്തിയിട്ട് രണ്ട് മണി വരെ ഉറക്കമണിച്ചിട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് മണി വരെ സ്വഭിക്കലാക്കി ഉറങ്ങുന്ന വീടുണ്ടോ ആ വീട്ടിലേക്ക് പടച്ചവന്റെ പറക്കത്ത് വരില്ല ചില സമയത്തൊക്കെ പിരിവിന് പോയിട്ട് ഒരു അനുഭവം നമുക്കുണ്ടല്ലോ റബ്ബെ പിരിവിന് പോയിട്ട് എട്ടു മണിക്ക് പോയാല് ഞമ്മ ഒരു വിളിക്കുന്നത് പിരിവിന് വന്നത് അപ്പൊ ബോധണ്ടാവൂല ചിന്തിക്ക് നിങ്ങള് സ്വഭികലാക്കി പറങ്ങുന്നത് അത് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറക്കത്ത് കേടാണ് അപലക്ഷണമാണ് 
എത്രയാളെ ഉറുക്ക് നീ കൊണ്ടുവന്ന നിന്റെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയാല് സ്വഭിക്ക് പറങ്ങുന്നവ ആ വീട്ടിലേക്ക് പറക്കത്തില്ല മകരിബിന്റെ ശേഷം കുറാനോദാത്ത വീട് അവിടത്തേക്ക് പിശാജിന്റെ താപണമായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അതൊന്നും വലിച്ചറിയല്ലോ അത് മഹാന്മാരെ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അകലാൻ വേണ്ടിയാണ് ദുരിതങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങളറിയോ കാഞ്ഞ പിന്നെ താനൂറ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ താനൂറ് ആ താനൂറില് ഇന്നും കാണാ കൊല്ലത്തിൽ വലിയ ഒരു മൗലിത നടത്തുന്നില്ല വീട്ടുകാര് ആയിരത്തിലേറെ വീടുള്ള ഒരു നാടാണ് താനൂറ് ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു മൗലിത ഓതാൽ ഒരു വീട്ടുകാരും ഓതാതിരിക്കില്ല അവിടെ ഒരു മുജാഹിദ് ഇല്ല അവിടെ മൗലിത് വിരോധിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് താനൂരില് ഒരുപാട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് താനൂറ് വലിയ ഒരു വസൂര് രോഗം വന്നവത്രേ ആ വസൂര് രോഗം വന്നപ്പോ ആ രോഗം ഇല്ലാതെയാകാൻ ആ വസൂര് നാളിൽ നിന്ന് പമ്പ കടക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മമ്പറം ചെയ്യ തലവി തങ്ങള് ആ നാട്ടുകാരോട് നിർദ്ദേശിച്ചതാണ് അവർ ഇന്നും ചെയ്തു വരുന്നത് അവരതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയിട്ടില്ല സഹോദരങ്ങളെ അതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടിലേക്ക് പറക്കത്തല്ലേ നമ്മളെ വീടുകളിലേക്ക് പറക്കത്തല്ലേ ഖുറാനിന്റെ ഓത്ത് കേൾക്കാതെ വീട് റസൂലുള്ളാന്റെ പേരിൽ സ്വലാതുതല്ലാത്ത വീടുകള് വെറും ഒരു മരണത്തിന് മരണപ്പെട്ടു പോയ വീടുകളെ പോലെ ഒരു ഖുറാൻ ാതെ ഈ സൈലന്റ് ആയ വീടുകളില് പടച്ചവന്റെ പറക്കത്തിറങ്ങില്ല പുതിയ പുതിയ മണിവാളികളില് റസൂലുള്ളാന്റെ പേര് ചൊല്ലിക്കാൻ നാണിക്കുന്നവരെ പടച്ചവന്റെ പറക്കത്ത് നമുക്ക് വേണോ പഴയ കാലത്തേക്ക് മടങ്ങണം കിട്ടോ മടങ്ങ് പഴയ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും വീടിന്റെ മുറ്റത്തിലൂടെ പോകുമ്പോ ആ വീട്ടുകാരിയായ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഭോമന്റെ ഹുസൈന്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേജിൽ കടന്നു വരികയാണ് അള്ളാഹാഫിത്തുർഗാസം കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങള് നജിമുദ്ദീൻ തങ്ങൾ ഏതാനും നിമിഷത്തിനകം ഇവിടെ എത്തും എന്റെ സമയം പരിധിയൊക്കെ കെട്ട് അങ്ങോട്ട് എത്തി ഞാൻ ഒമ്പത് മണിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ആളാ ഇഷാല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ എത്തിയ ഉടനെ തന്നെ പിന്നെ മജിരിസിനോട് ഇവിടെ ആരംഭിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഷാല്ല ഉണ്ടാകും അതിന് മുമ്പായിട്ട് വേറെ കുറെ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാ തോന്നുന്നത് വിശാല അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വേദി ഒഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ പോയാൽ ആ വീട്ടുകാര് ചൊല്ലിയിരുന്നതായിരിക്കുന്ന അസുമാവുല്ല സിനകളും നൂറിലീമാനകളും അതുപോലെ തന്നെ സൂറത്തിൽ വാക്യകളും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ട് വളർന്ന ആളുകളാണ് അതെല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് അതല്ല പുച്ഛിച്ച് തള്ളിയിട്ട് ഒരുമ്മരി പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തെ കയ്യിൽ മുറുക്കി പിടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ദീനിനെ പരിപൂർണ്ണ മറന്നിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ പൊന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പടച്ചോൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നല്ല ആയുസ് ആഫ്യത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആരോഗ്യമുണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്ന ആർക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ആഫ്യത്തും ദുർഗാസം നമുക്ക് നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഈ നല്ല കാലത്തെ ഒരു നല്ല അമൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അഞ്ചു ഭക്ത നമസ്കാരം കലാകാര നമസ്കരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മള് ഒരു നിസ്കാരം കലായി പോകരുത് ഒരു പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് കലായി പോയാൽ പിന്തിപ്പിക്കാതെ കലാ വീട്ടിൽ നമസ്കരിക്കുന്നവരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഫർലാകി തന്ന ഒരു വിവാദത്തും പുച്ഛിച്ച് തള്ളരുത് അതിനെ കൊച്ചാക്കല്ല തങ്ങള് തന്ന കാണിച്ചു തന്ന സുന്നത്തുകള് അത് പറതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഫറതിന്റെ മുമ്പ് പിമ്പുമുള്ള റവാത്തി ബെങ്കിലും മിനിമം നമ്മൾ നമസ്കാരിച്ച് നമസ്കരിച്ച് പതിവാക്കുന്നവരാകണേ നമ്മുടെ നാവുകളെ ദിക്കറുകളിലേക്ക് ചെലവഴിക്കണേ അനാവശ്യങ്ങൾ ചെല്ലാതിരിക്കണേ നാവ് കൊണ്ട് മോശമായ വാക്കുകൾ പറയാതിരിക്കണേ നല്ല സമയങ്ങളെ വെറുതെ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കണം കേട്ടോ രാത്രി വെറുതെ തെരുവ് തണ്ടികളാകരുത് നമ്മള് വെറുതെ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നവരാകരുത് ഇഷാനുസ്കാര കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പോയി ചേർന്നിട്ട് കുടുംബക്കാരെ കൂടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വേഗം ഉറങ്ങുന്ന നല്ല സ്വഭാവം കാണിക്കുന്നവരാകണം നമ്മള് സഭയ്ക്ക് മുമ്പേ നിൽക്കുന്നവരാകണം നമ്മള് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൂർവികന്മാര് കാണിച്ചു തന്നത് മഹാനായ സൈനുല്ലുലമാ ഒന്നരായ സൈനുല്ലുലമാ ഏത് 
പരിപാടിക്ക് പോയിട്ട് എത്ര വൈകിട്ട് കിടന്നാലും നാല് മണിക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങാറില്ല കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്നിട്ട് കാസർഗോഡ് തളങ്കര മാലിക്ക് ദിനാൽ ഇസ്ലാമിക് അക്കാദമിയിൽ ഒരു റൂമിൽ മഹാനായ സേനുലുമ കിടക്കുന്നത് രണ്ട് മണിക്കാണ് രണ്ട് മണിക്ക് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ഹലീൽ ഹുദവി അന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദിന്റെ ഹാദ്യമായി കൂടെ വരുന്ന ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഞാൻ ഉസ്താദിന്റെ റൂമിൽ കിടക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് അറിയാതെ ഉറങ്ങി പോകുമോ പറ്റൂ അവരെ പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണം കേട്ടോ രാത്രി വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മള് നല്ലതിന്റെ പിറകിൽ മാത്രം പോകണേ ചെറുപ്പക്കാരെ കഞ്ചാവിന്റെ കള്ളിന്റെ തോന്നിവാസത്തിന്റെ പുറകിൽ പോന്നവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണേ അവരെ ചങ്ങായിപ്പാട് ചെയ്യല്ല കഴിയുമെങ്കിൽ അവരെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ നോക്കണേ അവരൊക്കെ ദീനിന്റെ മാരകങ്ങളാണ് അവര് ദീനിന്റെ മാരകങ്ങളാണ് ഏത് സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എല്ലാ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയണം ഏത് സമയത്ത് നല്ലത് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് നല്ലതിലൂടെ മരിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എപ്പ മരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുമോ കള്ളു കുടിക്കുമ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ വിഭിചരിക്കുമ്പോഴാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ കഞ്ചാവിന്റെ മസ്തിലാണ് നീ മരിക്കുന്നതെങ്കിലോ സുഖാനല്ല കഥ പറയാനുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുക ഈ മതിൽ സുന്നൂറിന്റെ നല്ല സദസ്സില് ബദിരീങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന നല്ല സദസ്സില് മഹാന്മാരായ സമസ്തയുടെ ഉലമാക്കളെ ഓർക്കുന്ന ഈ നല്ല സദസ്സില് അവര് കാണിച്ചു തന്ന മഹിതമായ പാതയിലൂടെ ഞാൻ സഞ്ചരിക്കുമല്ല ഞാൻ റസൂറില്ലാതെ ചൊരിയ പിൻപറ്റും റബ്ബേ ഞാൻ റസൂറില്ലാതെ സുന്നത്ത് മുറുകി പിടിക്കുമല്ല മൂത്തവരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുമല്ല പാപ്പമ്മയെ ഞാൻ ആദരിക്കുമല്ല എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി ഈ നല്ല സദസ്സിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിരിയണം കേട്ടോ അള്ളാഹു അതിനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്നതും ആ ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അയൽവാസിയാണ് മുമ്പ് ബൈക്കത്തിന് കുറച്ച് കൂടി ട്രപ്പറാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്ത് നമുക്ക് വരാൻ പറയാൻ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഇനിയും വൈകിയാൽ എനിക്ക് പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസം ഉണ്ടാകും ഇഷാല്ല ഒരു മണിക്കൂർ പറയണം വിചാരിച്ച് രണ്ടു മണിക്കൂറോളം ഏകദേശമായി അള്ളാ റബ്ബു സുബാനവത്താല ഇത് നാളെ ആഹ്ലത്ത് നമുക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചു തരട്ടെ വെറുതെ ഇത് കേട്ടവരാകരുത് ഇതുവരെ നിങ്ങൾ കേട്ടത് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്താൻ പറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അത് എനിക്കും ഗുണമുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ എന്നോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് ഉണർത്തുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ും ഈ നാട്ടുകാരായ എസ് കെ എസ് എഫിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെ ചെറുപ്പക്കാര് യുവാക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ വേസന്മാര് ഇതിന് വേണ്ടി മനസ്സുകൊണ്ട് സഹായിച്ചവര് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിനെ സഹകരിച്ച ആളുകള് പടച്ചെറപ്പെ എല്ലാവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം പുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിന് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കണേ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണേ റബ്ബെ അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളും വ്യഭിചാരികളും അതുപോലെ തന്നെ ലഹരിയുടെ അടിമകളായി ഞങ്ങൾ ആരെയും മാറ്റല്ലേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരെയും നീ ദീനിന്റെ ഹാദിമ്യങ്ങളാക്കണേ റബ്ബെ അവരുടെ ദീനിന്റെ കാവലുകളാക്കണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനായ റബ്ബെ നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റോന്ന് ഇസ്സത്തിലാക്കണേ റബ്ബെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ും അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു